Vallahi Nerim Hanım sizlerine kadar teşekkür etsek azdır. Sayenizde efendim. <gülüyor> Aman efendim rica ederim. Allah aşkına taş atıp kolum mu yoruldu ayol? <gülüyor> yani Nerim Hanım bayağı bir hakladınız saydutları. Afiyet olsun. Ay ne diyorum ayol? <gülüyor> Ay, gerçekten rica ederim Hasan Beyciğim. Lafı dahi olmaz aramızda. Ahmetciğim. <gülüyor> Daha iyisin değil mi? Ah, geç daha iyisin. Geçti bir şey kalmadı çok şükür. Bana da sarılın ya. Travma sonrası titremesi yaşıyorum burada. Sarılın. Ya lütfen bir dur. Bana karın sarılsın be. Bunların ne iş var burada? Aa, aa, Ayten'im ya. Benim şurada bir araba vardı şey, aa, şeyin arabası. Ona ba bakacaktım ben yolumun üstündeyken hazır bir bakıp geleyim oldu mu? Ya ne arabası Ahmet bunca şeyden sonra? Ya Ayten bırak çalışsın çalışsın. Büyük madeni atlattık. Çalış oğlum çalış çalış. Ben gelince sarılacağım sana lütfen. Hadi. Ya lütfen dur. Dur. Ne var Yasemin? Ya Sarp tamam biliyorum saçma sapan konuştum ama... Özür dilerim artık. Affet beni lütfen. Affedilecek bir şey yok yani. Artık beni sevmiyorsan bu bir suç değil ki. Ya ben seni nasıl sevmem ya? Ben sana deliler gibi aşığım anlamıyor musun? Sokağın ortasında kavga mı ediyor bunlar ya? O yüzden de delirdim kıskançlıktan. Sürekli o sahne gözümün önüne geliyor Sarp. Ya sen delirdin mi? Seni sevmiyorum dediğinde dünyam başıma yıkıldı yani. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Özür dilerim. Ama sen de bana aynısını yapmıştın. Sen de bana seni sevmiyorum demiştin. Ben ne yaparsam yapmak zorunda mısın? Evet. Hatta bak bir tane daha yapacağım şimdi. Ben Sarpçım anı... Tamam. Tamam. Tamam. Tamam yapmıyorum ama o tatlışla yakaladıysak anladıysan ne yapacağımı... Tamam sıkıntı yok. Seni seviyorum başımın tatlı belası. Ben de seni seviyorum. İşe dönmemiz lazım artık. Ya, ama Sarp bu iş hayatı ne kadar zor ya. Ben sevgilimdeki gezemeyecek miyim? Ufaklık bundan sonra tüm günler bizim. İstediğimiz zaman istediğimiz kadar gezeriz. Ama şimdi iş. Ay peki ne yapalım kader utanmıyor. Daha neler? Hoş geldin usta. Yok artık. Ne? Daha neler? Çüş. Efendim usta? Ne efendim usta? Beni mi dinliyorsun sen? Allah Allah. He sonra? Ondan sonra Nermin adamın göğsüne göğsüne, böğrüne böğrüne, döşüne döşüne uçan tekmeyi bir çöktü. Oh! Oh, amanın amanın amanın. Ya ondan sonra da bak evet. iki tane de tokat attım şak şak. Abo! Yere kapaklandı. Dedim sen kimsin ya? Kimsin sen? Sen kiminle dans ettiğini sanıyorsun dedim. Sen kimsin? Kimsin? Kimmiş? Kim kimmiş? O. Ne bileyim Nermin kimmiş ya? Allah Allah kahveleri koysan hadi. He. Ondan sonra ben bu oyunu bozarım dedim. Ve bozdum Nermin. Ay bravo Lütfi bravo Lütfi. Oh Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah. Geldiğimizden beri susmadı değil mi bu? Yok babacığım. Yolda kedi gibi titriyordu. Karısını görünce coştu. Nermin ha. ben adamı ne yaparım tahmin edebiliyorsun değil Biliyorum, mi? Bitirirsin. Bak. Böyle yerden hafif havalanmışım tamam mı? Ondan sonra lütfü pençesiyle öldürücü darbeyi çat indirdim. Vay. Hele hele hele hele hele hele. Analar babalar neler doğuruyor maşallah. Ya Lütfü Bey Allah'ını seversen. Yani babam adamın kafasına silah dayadığı zaman sen tir tir titremiyor muydun? Ha titremiyor muydun? Polisler gelmeseydi tabanları yağlayıp kaçacaktın ha. <gülüyor> Ben tabanları yağlayıp kaçacaktım. Hasan Efendi benim elim armut toplamıyordu herhalde. Lütfü pençesiydi onlar. He. 
Boş ver kocacığım, aslanım. Sen bana anlat, ben dinlerim. Ee, sonra ne oldu? Allah Allah. Bak He. şimdi Nermin, He. ben böyle bir hışımla içeri girince... He. Benim tahammülüm yok. Yok, benim tahammülüm yok. E ben kahve içeride içim kızım. Ay. Sağ ol, eline sağ ol. Kahve aldığını götürüyorsun, iyi. Ya ben içerdim, keşke bıraksaydı ya. Bana niye kahve yapmıyorsun Nermin? Ya ben de kahve içmek istiyorum. Hep civanlara çalışıyorsun ya. O kadar adam dövdüm ben. Ne bileyim aslanım, sen anlatırken heyecandan unuttum demek ki. Bak işte sonra içeri böyle bir ışınlat alınca... Bugün ne kadar da çabuk geçti değil mi? Yani göz açıp kapayıncaya kadar zaman geçti. O niye öyle oldu biliyor musun? Hı. Çünkü insan sevdiğiyle alınca zaman böyle puf diye geçermiş. Öyle mi olurmuş? Bak sen, ufaklık neler de bilirmiş. Ay yalnız Serpçim, umutumuza geldik. Ne olmuyor böyle? Bırak o zaman elimi. Ne münasebetin? Sen bırak. Olmaz, sen bırak. Hayır ben bırakmıyorum. Niye ben bırakıyorum? Sen bırak. Anne mi o? Nerede nerede? Aten tüzümü nerede? <gülüyor> şaka yaptım şaka. Hadi yürü. Sert böyle şaka mı olur ya? Ödüm koptu. E işte şey. Bırak, istemem. Düş. Bu arada Sarp Efendi ile Yasemin Hanım'ın neden aynı işte çalışmak istediği de ortaya çıktı. Sen bir gel bakalım da Sarp Efendi. Ben sana yapacağım biliyorum. Hele bir gel. Ha, ondan sonra işte Nermin. He. Ben bir kırdım kapıyı. Hele hele hele hele hele. Bir daldım içeri. Baba. Bir atladım adamın üstüne. Vay anam Allah Allah Allah. Bir çaktım yumruğu. Hele hele hele. Ben yeter yeter Lütfü Bey. Sabahtan beri yetmişinciyi anlatıyorsun. Bıktım ama ya. Ya sana ne Aytan Hanım? Ben sana mı anlatıyorum? Ben Nermin'i anlatıyorum. Nermin beni her seferinde aynı heyecanla dinliyor. Değil mi Nermin? He çok güzel anlatıyorsun Lütfü. Amerikan filmi gibi. Aksiyon var, şiddet var, cesaret var. Aşk var. Aşk var. <gülüyor> Tamam Nermin, dur, dur, dur, başlama Nermin. Şu an bir itilme geldi senden bana. Ne? Ne itilmesi ya Lütfi? Söylesem de anlamayacaksın ki Nermin. Tamam, bitti hikaye. Hikaye bitti. Ya bir daha anlat Lütfi. Hadi lütfen bir tane daha anlat. Ya bitti. O zaman ben gideyim de yemeğe bakayım. Ha, git, git. Git, Allah aşkına git ya. Nermin Hanım, yemeğe ha. gittikten sonra sofrayı da kuru ver. Ahmet ile çocuklar birazdan gelirler. He, tabii, tabii. Hemen, büyük heyecanla. Gideyim de kurayım, hadi. Oh, Ayten Hanım, oh! Suyundan da koysun mu? Buldun tabii deliği, çalıştır. Ha Lütfü Bey, ha. Şş, Ayten Hanım, bu Hasan Efendi'nin güzellik uykusu bitmedi mi hala ya? Nerelerde kendisi? Sana ne ya? Adam dinleniyor Lütfü Bey, ne yapsın yani? Sana mı soracak? Hem sen ne yapacaksın ki benim babamla? Kendisiyle bir hesabımız var da, gümbürtüye gitmesin. <gülüyor> Hasan Efendi! Hasan Efendi! Eyvah! Eyvah bu Lütfü! Hasan Efendi'cim! Huuu! Hasan Efendi! <gülüyor> Hasan Efendi! Hani benim bir maruzatım vardı ya... ...onu bir görüşebilir miyiz? Bir toplantı yapabilir miyiz? Ona para vereceğim sana dedim ya... ...şimdi parayı istemeye geldi ya unutmuyor da ya... ...bu kadar kargaşa arasında parayı unutmuyor. Ben, ben uyuyorum. Ben, ben gündüz uykusundayım. O ne be? Aslan yavrusu mu besliyorsun sen içeride? Hasan Efendi, o ne biçim sen? Oo, Hasan Efendi! Peki Hasan Efendi, öyle olsun. Ama dönüşüm bu öfkeşem olacak. Benden kaçabilir misin? Ama benden... Saklanamazsın Hasan Efendi. Of. Nerede kaldı bunlar be? Dondum soğuktan. Aha. Göründüler işte. Gelin bakalım gelin ben sizin canınıza nasıl okuyorum. Gelin. Merhaba Ahmet amca. Sarp oğlum, gelsene sen bende biraz. Nereye baba? Dükkana, konuşmaya. Evde konuşsak olmuyor mu baba? Zaten donduk, hava buz gibi. Sarp, düş önüme. 
ben eve geçiyorum o zaman. Hı, geç kızım geç. Ne oldu baba? Ne konuşacağız? Yürü. Neye sardı gene bu Ahmet amca ya? Yürü. Tamam. Yürü. Yürü. Allah. Yürü. Baba ne oluyor? Nedir bu sinir? Oğlum sen ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum baba? Bak bak. Bak bak bak. Bak bak. Binmezden gelme. Binmezden gelme. Yediğin halt bana. Baba ne oluyor Allah aşkına? Tabii. Tabii ben hissettim, ben hissettim zaten tabii. O öyle bakışmalar, o öyle bir bilmemeler, öyle... Tabii bir de o kavgalar, sürekli ka kavga tabii, kavga. İnsan niye birbiriyle kavga eder? Bak annen ne... Baba bana da anlatacak mısın ne olduğunu? Hayır efendim, hayır. Sen anlatacaksın bana ne olduğunu. Yaseminle aramızda ne olduğunu. Ne oldu Sarp efendi? Ha? Sustun, ha? konuş, ne oldu? Dinlemiyor musun? Ha? Ya tamam baba bir dur anlatacağım. Hayır. Tamam durdum. Anlat. Baba şimdi... Ya oğlum ne öyle o? Öyle o. Hiç utanmıyor musun? Sokak ortasında mış mış mış mış mış mış. Ne? Tabii. Tabii ben her şeyi gördüm. Böyle sokağın ortasında sarılma var. Yok öyle dudaktan dudaktan... Hiç inkar etme Sarp Efendi. Hiç inkar etme. Tamam baba ben inkar etmiyorum ki. Yasemin'i seviyorum. Evet, seviyorum. Peki o? O da beni seviyor. Vah oh. başımıza gele. Vah başımıza gele. Oğlum ne kadar zamandır böyle bu? Yani çok değil işte, bir süredir. Oh. Eyvah. Yürü gidiyoruz içeri, gidiyoruz kızı babasından istiyoruz. Bu iş burada bitiyor. Burada başlıyor, burada bitiyor Sarp Efendi. Ben istemem evinde öyle saçma şey. Baba bir dakika durur musun lütfen? Bir sakin ol. Bir anlatayım. Biz zaten herkese söyleyecektik. Ama bir türlü işte fırsat olmadı. Ya biz de doğru zamanı bekledik. Tamam, tamam işte şimdi doğru zaman. Şimdi doğru zaman, yürü. Yürü. Baba. Ne? Annem. Ya annem... Yasemin'i sevmiyor biliyorsun. Şimdi bu ilişkiyi öğrenirse... Olay çıkar. Aynen öyle. Biz de dedik çıkar. Ki, annem yani Yasemin'i sevip alışana kadar... He? Bir süre saklayalım dedik bunu. Yok ya. Yok ya. Başka. Yok olmaz öyle şey. Oğlum senin ağzından çıkan kulağını duyuyor mu ya? Ya baba annemin elinde olsa Yasemin'i bir kaşık suda boğar zaten kadın. Ben şimdi nasıl diyeyim kadına gidip Yasemin'i seviyorum, Yasemin'le evlenmek istiyorum. Hatta ben Yasemin'e evlenme teklif ettim. <gülüyor> Baba iyi misin? Oğlum sen Yasemin'le evlenmemi teklif ettin. Evet ettim. Bağırma! Bağırma! Baba bağırma. Sakin! Sakin bir dur! <gülüyor> Oğlum sen niye babana gelmiyorsun ya? Burada bahçe hoşun eşeği mi var? Oğlum sen niye babana gelmiyorsun? Sen niye bana anlatmıyorsun oğlum derdini? Ha? Sen niye bana açılmıyorsun? Ha? Sen babanın aklını, fikrini bu kadar mı beğenmiyorsun oğlum ya? Baba olur mu öyle şey? Çek elini Sarp. Çek elini. Çok kırıldım Sarp. Çok kırıldım oğlum. Baba yapma Allah aşkına. Neyse ne. Neyse ne tamam. Gidelim eve. Herkese olanı bir tane anlat. Yok ya, öyle. Baba şimdi ben nasıl anlatayım herkese bunu bir anda? Bana mı sordun oğlum? Bana mı sordun? Sokak ortasında mıç mıç mıç mıç. Bana mı sordun? Yürü. Çok kırıldım sen. Çok kırıldım oğlum sen. Ya baba gözünü seveyim ya. Yok sevme sen. Anne. Ha. Ya ben bu masa kurma işinde baya ustalaştım değil mi? He kızım aferin. Kurban olsun anası. Nasıl da yakışıyor eline? Ya işte Ayten teyze çok izin vermiyor benim yardım etmeme biraz sakarım diye ama... E bence ben gayet iyiyim değil mi anne? Yavaş yavaş ha? yavaş. Oh! Amanın. Ah kızım aferin sana. Yine kırdın değil mi? Helal olsun ya. Ayten teyze ben çok özür dilerim. Kızım biraz dikkat etsene. Gitti kadına gül gibi takımın ya. Aman. O takım senin kızın yüzünden daha önce gitmişti zaten Nermin Hanım. Sen dur Ayten teyze ben hallettim. Kız bir çekil. Ayten teyze ben ben de hallettim. Al. Ayten teyze ay çok acıdım Ayten teyze çok acıdım. Çekil be. Ay ay ay gel suya tut. 
Tokbacığım böyle olmaz. İzlemem bırak. Ay sen, ay senin ne oldu? Ay ne? Abi kapattım bunlardan ya. Ya ay canım kanıyor mu ya? Ay yıkamıyor. Gel suya tutalım hadi. Hayır Ahmet ben bu Nermin'den de bunun beceriksiz kızından da bıktım artık ya. Aşk olsun Aydın teyze isteyerek mi yaptın sanki? Bak hala konuşuyor ya. Sen sakin ol. Tamam. Bir dur, bir dur. Tamam. Ne oluyor be? Ne bu bağırış çağırış? Haydut mu kovalayacağız, kavganızı mı ayıracağız? Yasemin, bu bağırış çağırış senin yüzünden değil mi? Ha? Senin yüzünden. Evet Hasan dede. Benim yüzümden oldu. Allah da beni kahretsin. Babacığım, Ahmet. Ben bıktım bunlardan. Ne olur gitsinler artık bu evden ya. Gitsinler ya. Hadi Nermin Hanım neyse o artık iş yapıyor, güç yapıyor, bir şeyler yapıyor. Ama ben bu kımıl zararınızı, cüceyi istemiyorum. Ben bıktım bunlardan ya. Ya. Ya Semin, ağlama hadi. Ya sen bunu nasıl ağlamayayım ya? Görmüyor musun? Ayten teyze nefret ediyor benden. Ne yapsam olmuyor, ne yapsam yaranamıyorum kadına ya. Sevmiyor beni işte, sevmiyor. O değil de benim sana başka bir şey söylemem gerek. Ya kötü bir şey söyle lütfen söyleme Hasan. Yani kötü değil de. Ya kesin kötü. Söyleme istemiyorum kötü bir şey ya söyleme. Tamam. Ya, ya tamam söyle ne? Sö sö sö söyleme. Tamam söyle ne? Söyle. Babam biliyor. Neyi? Bizi. Ne? Yani bugün görmüş bizi işte anlamış her şeyi de. Sarp sen ne, ne diyorsun Ayten teyze biliyor mu? Biliyor mu? Yok o bilmiyor. Ama onu da söyleyecekmiş. Hatta belki şu anda söylüyordur bile. Sarp ne diyorsun? Saçmalama. Sen ne diyorsun? Sen ne dediğinin farkında mısın? Niye öyle bir şey olabilir mi? Beni buradan acile kaldırırlar Sarp. Yasemin bir sakin ol tamam. Ya nasıl sakin olayım ya? Sen niye sakinsin ayrıca? Sen de panik olur musun biraz? Doğru ben niye bu kadar sakinim ki ya? Hadi git git. Ben bir gidip bakayım şunlara doğru diyorsun. Hadi. Hadi. Anne elin nasıl oldu? Yok oğlum bir şey. Biraz kanadı geçti yok bir şey. Ya gül yok mu? Baksın. Yok babam e, biz onu şimdi Ahmet'le şey yaparız. Odada sargı bezi var sararız. Baba sargı bezi. Sargı bezi ben getiriyorum hemen getiriyorum Ayten. Baba. Baba. Ne? Anneme söyleyecek misin baba? Bak durumu gördün. Sadece annem de değil. Yani kimse hazır değil baba buna. Peki ne yapalım oğlum? Saklayalım gizleyelim mi herkese? Ha? Öyle şey olur mu? Ben buna müsaade edebilir miyim? Herkes ayıp olmaz mı? Baba dediğim gibi. Yani annem Yasemin'i sevip alışana kadar bize biraz zaman versen ha? Bak zaten kız çok zor zamanlar geçirdi. Annemi de görüyorsun. Ben şimdi gidip anneme desem, Yasemin'i tutar kolundan kapının önüne koyar. Koyar. Hı? Olmaz oğlum. Ya ben yine de söyleyeceğim. Ben annenden hiçbir şey saklayamam. Tamam baba. İyi. Git söyle. Saklama. Ama ben sevgimin arkasındayım. En kötü alır Yasemin'i giderim. Bak bak. Bak. Lafa bak. Nereye gidiyorsun oğlum sen? <gülüyor> Nereye olursa baba. Zaten annem bunu duyduktan sonra... ...şu halde bizim burada kalmamıza izin vermez. Abi. Hadi ya. Bulamadın mı? Geliyorum Ayten. Ge geliyorum. Size bir hafta mühlet, tamam? Daha fazla olmaz. Ben sonra annene, o kızın anasına, babasına her şeyi söylerim. Artık ondan sonra siz düşünürsünüz. Tamam baba, çok sağ ol. Demek bir hafta ha? Hadi bakalım. Of, öleceğim stresten ya. Sarp ne olur Ahmet amca ikna et Ayten teyzeye bir şey söylemesin, ne olur. Ayten teyze geldi. 
Ay yok Yasemin ne saçmalıyorsun ya. Ayten teyze gelse kapıyı mı çalar? Direkt dalar yani içeri. Yasemin. Anne. Geleyim mi? Gel tabii gel. Niye izin istiyorsun ki? Ne bileyim anam. Rahatsız etmeyeyim dedim. Yok canım sen bu halinde kime nasıl rahatsız edebilirsin kendi? Yasemin. Heh. Senin bana söylemediğin bir şey mi var? Yok neden? Ne bileyim. Ayten bacıma mı içerledin sen? Evet anne ya nasıl azarladı içeride beni görmedin mi? Ama sen şimdi gidersin ona kızarsın değil mi? Sen benim Yasemin'imle uğraşamazsın diye böyle azarlarsın onu değil mi? Ne münasebet? Aa neden? Senin bu yeni halinde çocuk koruma programı yok mu? Niye beni Ayten teyze karşı korumuyorsun? E kadın haklı Yasemin. Hayda. Benim Ayten bacımın iki tabak bir çanaktan başka nesi var? Sen onları kırıp bütün mal varlığını tuzla buz ettin. Yani vah vah, tü tü, hatta gitti, gitti, gitti, gitti, gitti, gitti. Anne, <gülüyor> tamam, tamam. Anne, alt tarafı tabak niye bu kadar dram yaptın anlamadım ki. Hayır Yasemin, şimdi kalkıp gidip Ayten bacımdan özür dileyeceksin. Ben bir anne olarak sana hiçbir şey öğretemedim mi ya? Ha, oldu. Kızım beni deli etme. Kalk git Ayten bacımdan özür dile. Yemin ediyorum ana sözü dinlemedin diye çarpılır kalırsın, ağabeyle kalırsın. Hadi. Tamam annem ya, tamam. Tamam benim fedakar ama. He şöyle. Aferin. Ay benim güzel burcu kızım. Ben gideyim bir sürü işim var. Yemek yapacağım daha akşama ne pişireceğim onu bile bilmiyor. <gülüyor> of. Ay tane teyze annemi tamamen ele geçirdi ya. Ne oldu? Seçen, senin davet edeceğin yok. Ben gireyim madem. Gireyim madem. Ee, Gül sen buraya mı yerleştin? Gül, kim geldi? Yasemin, 
Kızım hadi özür dile artık Ayten teyzenden de kapansın bu konu. Allah Allah yok ya. Benim kırılan tabağımı geri mi getirecek onun özrü? Ayten uzatma. Tabii gelin üstüme gelin normal bu evde en ufak bir şey olsa herkes benim üstüme gelir normal. Ayten ne alakası var ya kız özür dileyecek işte. He Yasemin bir özürdür sonuçta. İnsan bir özür edince cennet ayağına serpilir. Neyse Ayten, yani kız hata yapmış işte ama bak bu sana yardım etmek için şey yaptı yani. İstemiyorum Ahmet, istemiyorum. Ya uzatma Ahmet işte, istemiyorum diyor, istemiyorum diyor. İstemiyorum babacığım. Ama Ayten Hanım, benim deliyi çalıştırırken hiç böyle demiyordun. Allah Allah, ben mi çalış dedim ona? Çalışmasaydı hayret bir şey. Ondan da yıldım zaten. Niye deli diyorsunuz bana? Sen bana haset mi ediyorsun Ayten bacığım? Aa ben sana haset edeceğim yok ya. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor ya. Bana niye öyle diyorsun Ayten bacığım? Lütfi, buradaki dağlı ben miyim? Yeter be! Aa, i̇ki lokma yemeği boğazıma diziniz be! Hay Allah'ım yarabbim, can can can! Gidiyorum ben! Çayı demlediğin zaman haber verin gelirim. Babacığım, babacığım, babacığım, babacığım, babacığım! Babacığım, babacığım, bir tas daha mı koyaydım yemek? Benim, benim, benim, benim babacığım, benim babacığım, benim babacığım! Tamam, senin babacığım, Ayten bacığım, ben bir şey mi dedim? Hayret ya, parmağı kestim. İyi akşamlar, herkese afiyet olsun. Ay benim şapon gülüm gelmiş, annesinin şapon bahçesi gelmiş. Gel otur kızım, bak bir sürü yemek hazırladım anan senin için. Ye, hadi. Anneciğim görüyorum, görüyorum muhtemelen çok güzeller ama ben aç değilim, hemen yatacağım. Kızım bir kere de otur şu masaya da iki lokma bir şey ye. Yani bir sohbet et bizimle ya. Başka zaman baba, afiyet olsun. Ay kurban olayım sana, anası kurban olsun buna. Lütfi. Bu kızın bir şeysi var. Hiç, hiç hoşuma gitmiyor. Bir şeysi var. He. Senin bir şeyin var mı Nermin? Neyin var ya benim? Vallahi bilmiyorum yani. Var mı bir şeyin? Böyle ne bileyim ben? Var mı bir şeyim? Söyle. E, yok, bence de yok. Böyle iyi. Kahve yapacağım. İsteyen var mı? Kemal, ne kahvesi? Evet Kemal, ne kahvesi şimdi? Otur hadi, konuşalım. Peki, madem anlatmıyorsun, konuşacaklarınız özel demek ki. Ben gideyim. Gül gitme. Yani evet konuşacaklarımız özel ama seni de ilgilendiriyor. Otur lütfen. Seçil, sen yine yalanların Nergis'i tedirgin etmeye mi geldin? Yalanlarımla mı? Kemal, sen gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Ben sana hala inanmıyorum Seçil. Ama senin inanıp inanmaman gerçekleri değiştirmiyor. Kemal, bana burada ne olduğunu anlatacak mısın? Peki ben anlatayım o zaman. Ben hamileyim. Tabii ki değilim. Kız haklı tabii. Sinirleri bozuldu. E, sevdiği adamın yalanlarına artık o da katlanamıyor. Seçi sen sus. <gülüyor> Gül dur gitme. Yo yo gideceğim. Bak ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Otur birlikte konuşalım ha. <gülüyor> tam olarak ne olduğunu bilmiyorsun. <gülüyor> Çekil. Gül. Gül dur. Gül. Gitme. 
Bırak. <gülüyor> of. Lütfi. Bu kızın ağlı hiç hoşuma gitmiyor. Ben bir konuşayım onunla ha. Annem sen niye taktın bu kadar kafana? Her zamanki gibi işten geldi gitti odasına işte. Kızım tamam biliyorum da annelik hislerim bana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Dinliyorum. He. Yok ya. Hadi ya. Hele hele. Yok yok olmayacak. Ben gideyim bir konuşayım kendisiyle. Kızım sen de buraları topla. Olur. Yok istemem ben kendim topluyorum gerek yok sana. Çekil. Gül. Gül. Efendim anne. Kızım. Ne oldu? Bana bir şey olduğu yok. Asıl sana ne oldu? Bir şey olmadı. Yorgunum sadece. <Gülüyor> Sadece şey biraz bu ara biraz fazla yoruluyorum. Hadi söyle. Söyle de rahatla. Vallahi bir şey yok ne? Her şey yolunda. Canı sakılmış ablanın. <gülüyor> Şimdi iyi. Değil mi kızım? Ay ablam kıyamam sana ya. Şey konuyu bilmiyorum ama değmez. Tabii. Değmez. <gülüyor> ama bak şimdi ağladı, <gülüyor> rahatladı. <gülüyor> ha? Değil mi? Değil misin benim güzel kızım? <gülüyor> Annem sen hep böyle kalsan keşke ya. Bence de. <gülüyor> ben böyleyim. Ben değişmem. Ay sporcuğum. Bir parça. Ben <gülüyor> Hadi size kestane yapayım. He? Kestane mi? <gülüyor> He kestane. Ben onların hepsini çizdim. Tamam mı? Şimdi bir de kebap edeyim. Oturak televizyonun karşısına kebaplarımızı yiyek. He? <gülüyor> Televizyonumuzu izleyek. Morallerimiz yükselsin. He? Hadi. Tamam tamam ben bir... O zaman kendi toplum geleyim. Tamam, haydi, haydi, haydi, haydi, haydi. Babacığım, benim babacığım. Çay hazır, hadi gel. Ayten bacımın babacığım. Hadi gel, kestane kebap ettim. Yemesi sevap. Ay bir şey diyeceğim, ne kadar güzelmiş böyle ya. Normal bir böyle bir şeymiş demek ki. Çay içilsin, kestane yansın, televizyon izlensin. Emin ediyorum, huzuru buldum Yasemin ya. Yasemin kızım, bana bir bardak su getirsene sen. Hemen Ahmet amca, hemen. Ne oluyor ya? Kızım sen bugüne kadar bana hiçbir şey getirmedin, su mu getirmedin öyle şeyler. Şimdi bu çulsuz Ahmet Efendi isteyince mi getiriyorsun? İste, getireyim ne var ki yani? Bana bak Yasemin, sarsak sarsak yürüme. 
Bir şey kırma. Kırma zaten kırmaz ya. Sen de bu kadar bağırma kıza bak. Eli ayağı birbirine dolanıyor. Aa, haberler başlamış. Bana niye haber vermiyorsunuz? Başladı babacığım gel. Aa. Çok sağ ol kızım, çok teşekkür ederim. Hasan Efendi. Efendim. Bizim iş ne oldu? Ne işi? Hani sen haydut yakalamaya giderken bana dedin ya... Nermin tamam dur bir dakika ya. Bir şey konuşuyorum, boğulacağım burada. Atmayın ben, sürekli kez tane veriyorsun ya. E, tamam Lütfi, ne dedin, ne yaptım ya? Ya önemli Nermin. Hani sen e, haydut yakalamaya giderken bana... E, ...sana para vereceğim demiştin ya. Öyle mi demiştim? Evet Hasan Efendi, beni ateşin içine attın ya. Ben de hiç sorgusuz, sualsiz ateşin içine daldım ya. Yani o parayı ben hak ettim Hasan Efendi, o parayı ver bana. Hakkım o benim. E, vereceğim, vereceğim. Lütfen vereceğim, vereceğim. Ya, tamam, yalnız e, Hasan Efendi, öyle az bir şey olmasın ha. Neticede ben çulsuz Ahmet Efendi için kendi hayatımı tehlikeye attım. Ölüyordum ya. Ya tamam Lütfü, vereceğim, çok vereceğim, çok vereceğim. Allah mı? Allah mı? Botoks Botoks Botoks mu kaldı? Bu yüzü gerdirmek lazım artık. Şükürler olsun, şükürler olsun Nermin geri döndün. Ay bir yere gittim yok Lütfü saçma sapan konuşma ya buradayım işte. Ay ben rüya gördüm de sonra filan mı şey ol. Ay rüyamda avuk suvuk şeyler gördüm. Rüyamda ben varım. Böyle kafama da böyle yöresel. Sen kafana bir şey ver. Aç şunu aç şunu aç şunu. Aç şunu aç şunu. Aldım Nermin. Aldım ya. O ne ya? Ay başımda gider mi? Lütfü. Ver, ver. Ay. Gitti, gitti. Güzelim annemiz gitti. Ay ne yapıyorsun sen burada Lütfü? Çay may, iğrenç, varoş varoş. <gülüyor> filtre kahve falan hiç hayatım yani. Ayten Hanım bir filtre kahve. Oh çok şükür maceramız bitti. Nermin kızım iyi misin? Ay, ay üf. Ay burası ne ya böyle? Üf. Ay, yani böyle iğrenç iğrenç burası çay kokuyor. Ne bileyim ben böyle kestane meyve gibi bir tuhaf tuhaf şeyler. Ay şu üstümdekiler. Ay iğrenç. Böyle varoş varoş kokuyor yaşanmışlık falan. Ay Lütfü gel şunları çıkarayım üstümden. Ay, i̇yiyim iyiyim işte iyiyim ne yapacağım iyiyim Lütfü hadi. Geliyorum geliyorum. Ay. Daha kafası yeni yeni geldi. Allah'ım sana şükürler olsun. Geçmiş <gülüyor> olsun kardeşim. Ahmet. Bak kadın düzeldi. Vallahi baba bir ara düzelmeyecek diye çok korktum. Ama Ahmet düzelmediği zaman yaptığı yemekler çok güzeldi. Yani Allah için. Ayten doğruya doğru. Ee ne yapalım? Artık benim yemeklerimle idare edeceğiz babacığım. Nereye gideceğiz? Yatacağım. Başımı tuttu. Ha baba gel. Ya ne ne kaldırdın gel. Kaç göz yapıyorsun kaldırıyorsun beni yanımda. Ne var? Şimdi ben bir şey düşündüm. Allah Allah. Bak sen ne düşündün ya? Sen annemle bir konuşsan. Ne? Oğlum sen demiydin baba sakın anneme bir şey söyleme. Baba, bir bağırma. Oğlum sen demiydin anneme hiçbir şey anlatma diye. Ya öyle değil. Şey desen Sarp'ın bir sevdiği varmışa getirsen lafı ha? Allah Allah. Allah Allah. Ya baba şimdiden hazırlıklara başlayalım. Yani altyapıyı yapalım. Altyapı? Ha? Alt yapı. Oğlum sen her şeyin altına üstüne getirdin zaten. Sen hala bana ne anlatıyorsun? Hadi be baba. Lütfen hadi ha. Şey sen Sarp'ın aklında biri varmış falan dersin. Hı. 
iyi misin? Hı hı. Çok mu ağrıyor başın? Hı hı. Bir şey ister misin? Hı hı. Ay sen... Ben sana bir şey soracağım. Ne? Ya... Biz bu Sarp'ı ne yapacağız? Nasıl yani? Yani... An... Evlilik yaşına geldi. Artık. Yani acaba diyorum yani. Bir sevdiği falan var mı? Ne diyorsun sen ya Ahmet? Ha? Ben sana ne dedim? Bu çocuğun yaşı geldi. Bu çocuğun işi var. Bu çocuğun gücü var. Bu çocuğun başını bağlayalım. Bu çocuğu evlendirelim. Dedim mi demedim mi? Ya dedin. Dedin Ayten'im de yani. Hani yani bir kısmet bulmadan önce yani. Hani... Ha. Yani, bir sorsak mı? Yani, hani bir sevdiği falan var mı? Yok. Yok. Olsa ben bilirim. Sen nereden bileceksin Ayten'im ya? Nasıl ya? Nasıl ne ben nereden bileceğim? Ben o çocuğun anasıyım, anası. Ben doğurdum onu. Ahmetciğim, sen hiç bu işlerle kafanı yorma. O güzel başını böyle yastığa koy, bir güzel uyu. Bu işlere de karışma. Bu işler bende. İyi. Sen öyle diyorsun. Nermin sen neler yaptın farkında değilsin. Sürekli bir şeyler pişirdin. Hı. Kek manyak oldun, börek manyak oldun. Bak nasıl bir travma yarattıysa bende. Ellerim hala titriyor Nermin. Ay saçmalama Lütfü ya. Ya ben kim yemek yapan kim yani? Bahsettiğin şeyler hamur işi bir kere. Yani böyle fazla fazla. Eh, fuzuli hamur işi yani. Fuzuli kalori. Bir de giydirmişsiniz üstüme yöresel kıyafetleri. Kafamda da o. Eh, öf. İğrenç ya. Eh, i̇ğrenç. <gülüyor> Allah'ım sana şükürler olsun. Nermin İzbek. İğrenç tabii Nermin, tabii ki iğrenç. Ben neler çektim biliyor musun sen ya? Ömrümden ömür gitti. Ay ben anlamıyorum gerçekten ya. Nasıl? Pardon da baba, ne vardı annemin o halinde? Ha? Ya böyle ne kadar da saf, candan, böyle altın kalpli bir kadına dönüşmüştü. Ya kızım ne diyorsun? Ne candanı, ne altını, ne kalbi ya? Allah Allah bırak istemez. Bu iyi. Saf. Sen bana saf altından kalbi diye aldın nerede? Ha? Nereye koydun? Bana iyi mi aldın? Hadi Bak gel. görüyor musun Japon? İki dakikada borçlu çıkardım beni. Yok Nermin yok öyle bir şey yok. O değil sen yanlış anladın da. Ne? Ben sana anlatayım mı daha neler yaptığını ha? Eldivenler, kazaklar, bilmem neler filan. İstersen anlatmayayım yani. Hayır hayır anlat tatlım anlat. Ben anlattıkça geriliyorum çünkü. Ben anlattıkça alnımdan böyle aşağıya doğru gerim gerim geriliyorum. Sabah ütülenmiş kalkarım. Anlat sen anlat. Anlat. O zaman botoks paranla mutfak alışverişlerine gideriz anneciğim. Hı? İlk kez ailece bir işe yararız bu evde. Kızım. Senin Japon ağzın ne söyler, benim elf kulağım ne dinler? Mutfak alışverişi ne ya? Mutfak alışverişe niye çıksın bir kere? Hay bir kere çıkıp ne yapacak? Ne yapacak çıkıp? Döpiyes mi alacak kendine? Mutfak çıkınca alışverişi nasıl bir şey o ya? Eh tamam, tamam anneciğim tamam. Sen devreleri yakmadan biz uyuyalım en iyisi. Japon, kızım yormasana anneni ya. Allah Allah, bir de doktor olacaksın yani. Ay bırak ya. Nermin. Ne var? Yemin ediyorum saçlarının rengi açıldı. Hadi ya. Evet. <gülüyor> Işık hızıyla eski sarışın kimliğine geri dönüyorsun hayatım. Yemin et. Vallahi bak. Ay. Tamam o zaman aşkım. Hadi uyuyalım. Unutalım her şeyi. Uyuyalım böyle benim o açılmış gözeleklerimle. Gözelek gözelek böyle. O ne bileyim ben o dolan dol, dolan dolan çizgilerimle ben bir uyuyayım. Bir sabah bir kendime şey gelip kalkayım. Ben ne kötü günler ya, geçirmişim hadi. ya. Hadi ya tamam. Hani acayip bir günler. Lütfü ya. Ah, Sahip sen de mi buradaydın? 
Buradayım, buradayım. Senin çıkmanı bekledim. Ya beni mi bekledin? Şşşt. Sessiz ol. Zaten herkes yeni yattı. Şimdi uyanmasın biri. Ay tamam doğru diyorsun. Ya Sarp biz ne yapacağız? Ben çok huzursuzum. Ben de bilmiyorum. Ya ama babamın desteğiyle bir şekilde halledeceğiz. Söylemeden önce zaten bir hafta verdi. Ne? Bir hafta mı? Sarp bir haftada ne yapacağız ya? Aytan teyze beni istemezse. O zaman ben de seni alır giderim. Ya. Ya. Sarp. Ben sana çok aşığım. Ben de sana. Dur ne yapıyorsun? Bunlar böyle çok riskli hareketler ya. Dur. Her an her yerden bir aile ferdi fışkırabilir. Tamam haklısın. Tabii ki. Tamam o zaman. Hadi yatalım. Yatalım hadi. İyi gidiyle. Sana da. Sen burada mıydın? Evet, senin çıkmanı bekledim ben. Ya kıyamam, beni bekliyormuş. Şş, bağırma. Zaten herkes yeni yattı. Şimdi kimse kalkmasın. Aa doğru, kalkmasınlar da bizi yakalamasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim ya. Bir dönsene şöyle etrafına. Bir pijama insana bu kadar yakışır ya. Ya asıl sen kendine bak, manken gibisin. <gülüyor> Öyle bir best model falansın galiba. <gülüyor> bir de sessiz fırtınaya böyle bak. <gülüyor> bir de şimşeğe bak istersen. İyi bak ama. <gülüyor> Peki bu güzel koku nedir? Gel bir koklayacağım. Beyaz bu mu bu? Evet. Oh çok güzel kokuyor ama bir daha gel bir. Oh. <gülüyor> oh. Ay, yakaladım. Aydan teyze. Seni yere bakan, yürek yakan cüce seni. Anne dur ne yapıyorsun kıza bıraksana. Sus! Nankör evlat! Sen ne yapıyorsun bakayım bu cüceyle ha? Ee şey ders çalışıyoruz. Ha ders. Ay ders çalışıyorlarmış. Ben de yedim değil mi? <gülüyor> Eşek kadar insanlar. Ne dersi çalışıyorsunuz ha? Ne coğrafya? Senin coğrafyanı değiştiririm ha. Yerim kız ben seni, yerim. Ama Ayten teyze ben sen çok seviyorum. Ve ben de, ben de Yasemin'i çok seviyorum anne. Ay birbirlerini çok seviyorlarmış. Ben yaşadığım sürece siz birbirinizi sevemezsiniz, sevemezsiniz, sevemezsiniz. Se seviyorum ama ya. Seviyorum, ne yapayım? Çok seviyorum. Sevgi. Yasemin. Yasemin. Yasemin, uyan. Ama Ayten teyze sevmek suçum ya. Seviyorum işte. Yasemin sessiz ol hep. Bizimkileri uyandıracaksın şimdi kalk. Ayten teyze. Ayten. Abla, Hı. abla sen mi sarsıyorsun ben deminden beri? Ben rüyadayım sanıyorum ya. Ne? Bu, ne? Bu başıma neler geldi bu bilsen. Nerede? Rüyada mı? Hmm, hem rüyada hem hayatta. Ama neyse hadi uyu ya. Ne anlattırıyorsun beni gece gece ya. Kum kaçtı ya. Deprem neymiş? Kapı çalıyor. Kapı? Sabahın köründe. Aç kapıyı! Sen nereden çıktın? Üstüye! 
Açacaksın şu kapıyı. Açmayacağım. Ay. Aç ihtiyar. Sen sen ihtiyar. Ay. Sen benden büyüksün bir kere. Çık diyorum. Ahmet. Ahmet kalk. Ne? Ne var ne? Ne oluyor ne? Ahmet bir sakin ol bir dur bir dur bir dur bir uyan. Ne? Ahmet ya aşağıda bir şeyler oluyor kalk hadi. Hadi bir bakalım Ahmet. Hadi. Ya çekil ayağımı kaltından ya. Ulan ihtiyar. İnatçı ihtiyar. İhtiyar sensin şu suratına bak. Çık çık. Az kalsın kapıda bırakıyordu beni. Şu gençliğimle, güzelliğimle sokaklarda kalıyordu. Hüsnü sen nereden çıktın ha? Sen niye haber vermeden geliyorsun? Abimin evine izinsiz gelemez miyim ben? Hayır, hayır giremezsin. Unuttun mu? Seni altı yıl evvel bu evden kovdum. Küstük biz. Küstüm sana ben. Konuşmuyorum seninle. <gülüyor> Barışırız. <gülüyor> Çekil. Babacığım ne yapsın ya kadıncağız bu yani bu saatten sonra dışarıda mı kalsın mı? Kalsın. Gitsin. Zonguldak. Doğru. Hadi Zonguldak. Hiç gidemem efendim ta geldiğim yere Zonguldak'a ben. Daha yeni geldim. Ola. Yok artık. Nesin sen be? Ay ay yok artık. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ala ne kadar büyümüş sözü. Ala. Tamam. Ah, ah. Ah. Ama aferin sana. Ne anana ne babana çekmişsin. Sen onlar gibi sümsük olmamışsın. Ama babacığım ya. Ah me. Sen bunu daha boşamadın. Oh. Aa baba. Tövbe tövbe. <gülüyor> Sazan olma şaka yaptım şaka. <gülüyor> Hasan efendi bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz acaba? Who is she? Kim bu kadın? Bizim misafir ağırlayacak yerimiz mi var canım? Ay sabahın köründe bağır çağır uyandırdı bizi değişik bir tip. Esas bunlar kim abi? Ben yokken bakıyorum evi yabancılarla doldurup pansiyona çevirmişsin. Hüsnü'ye bir geldin evi altını üstüne çevirdin. Ayağa! <gülüyor> Hadi bana yardım edin. He? Gel Allah gel. Of hayır Allah'ım. Sar yavrum valizimi al. Tamam Kaldı abi tamam. Gel. Bu Evet, ama kardeşlikten reddetmişti. Bakalım şimdi ne olacak? Ay, Lütfü ne dedi? Hüsnü mü dedi? Ne bileyim ben, Nermin ya. Yürü şimdi öğreniriz, yürü. Ay Hüsnü diye isim ne olur ya? Ay, halacığım, halacığım dur dur dur. Halacığım şunları bir alayım halacığım. Buyur halacığım. Söyle bakalım Hüsnü'ye. Sen neden geldin? Aa, canım istedi geldim ayol. Ne biçim laf bu böyle abi? Yok halacığım ondan değil. Altı yıl önce böyle bir hışımla çıkıp gittin ya evden. E, ondan şaşırdık hepimiz. Altı yıl önce, altı yıl önce. İyi ki ufak bir münakaşa ettik yani o zaman. Ufak bir münakaşa derken? Olmaz olsun senin gibi abi. Bir daha ne öyle mi ne öyle mi be? Halacığım. Asıl senin gibi kardeş olmaz olsun. Yazıklar olsun sana. Asıl sana yazıklar olsun. Keşke gelmeseydin. Gelmeseydin. Zaten gelen de kabahat. Ayrıca da bu evin yerleri yamuk böyle sağ çekiyor. Aa yamuk olan sensin. Sen sen sola çekiyorsun böyle. Evet. Yamuk Bir daha gelmeyeceğim. Gelme. Hala yapma. Al şunu. Aa yapma. Allah'ım yapma. Senin gibi abi. Bu da senin. Aa. Ne öyle mi ne öyle ne? Çekil git al. Vallahi ben pek öyle ufak bir münakaşa gibi hatırlamıyorum halacığım. Ay sen neyi ne hatırlayacaksın Ahmet? Bu Ayten'le kafa gitmiştir senin kaç senedir. Hmm. Ah ah! Ay, ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Ne? Ayten! Ben, ben halacığım. Niye? Çay yok mu? O kadar uzun yoldan geldim. İnsan bir çay koyar önüme. Aa, hazırla bakayım. Hazırlarım halacığım. Ne olacak? Zaten bu nüfusa da anca Tevfik abinin kahvesi yetişir. <gülüyor> Ahmet! Duydun mu? Bak duydun mu ne diyor? Ha? Hiçbir şey olmamış gibi. Banyoya gidecekmiş efendim elini yüzünü yıkayacakmış. Sonra da çay içecekmiş. 
Sanki altı yıl evvel bana hakaret edip giden kadın o değil, başkası. Vallahi baba haklısın yani. Ben de hiç anlamadım niye geri geldi. Çıksın bir sorarız. Ama Nermin bütün tadım kaçtı ya. Vallahi bunlar akrabalarını dolduruyorlar eve. Ay bir bakmışız bütün sülaleyi doldurmuş buraya böyle yerel yerel. Şimdi Hüsnü, sonra Hüseyin. Anne Allah aşkına sen dün ne güzeldin öyle. Niye eski haline döndün ki? Ay, ne varmış be halimde? Aa sen gitsene işine gücüne. Ben gitmeyeceğim bugün. Evet. Aa ne? o niyeymiş ya? Çünkü önemli kararlar verme aşamasındayım babacığım. Biraz düşüneceğim. Aa. Ne kararı? Kendimle ilgili. Ne? Yavrum bir Özdemir düşünmez. Özdemir uygular. Hadi bakayım işine gücüne hadi. Hadi. Ya Hüsriye. Hüsriye. Bak fazla su sarf etme ha. Gelir gelmez bana fuzuli masraf çıkarma. <gülüyor> Yasemin. Şey e, biz işe mi kaçsak ha? Hah, aynen bence de. Hüsriye! Ya sen ne yapıyorsun orada? Aa, sen niye bu odaya geldin Sar? E, Yasemin kıyafetlerimi alacağım. Yani pijamayla mı gideyim işe? Yani bence gidebilirsin. Çünkü pijamayla da çok yakışıklısın yani. Bence bir mahsur yok. Ya şimdi sen de pijamayla çok güzelsin de... ...ya böyle gitsen olmaz değil mi işe? Olmaz mı? Olmaz. Neden? Kıskanıyor musun? Kıskanırım. Aa. Ya. Ya Sen, ya siz ne yapıyorsunuz burada? Oğlum siz bana kafayı mı yedireceksiniz ya? Ya baba şey kıyafetlerimi almaya geldim yani onun için. Sarp oğlum senin kıyafetlerin bizim odada ya. Ya ama gömleklerim burada. Al, al hadi. Tamam alacağım. Alacak. Bir daha da sizi böyle baş başa görmeyeceğim. Hanımefendi teşrif ettiler. Hüsriye söyler misin? Sen şu elli saattir banyoda ne yapıyorsun öyle şakır şakır şakır şakır? Ayol ne yapılır banyoda? Ahmet, senin bu babanın kafası çalışmıyor bazen. Niye acaba? Bunadı mı? Evet bunadım. Ben bunadım. Bak Hüsniye, elini yüzünü yıkadın, dinlendin. Hadi şimdi, hadi dur terk et oh. Hadi doğru Zonguldak, hadi Zonguldak. Oh. Lütfü kovuyor, heyut. Ay bitmiyorum ayol. Ne bu böyle? Bu gitmez Nermin. Bizi kovar kendi yerleşir buraya. Şu anda öyle bir elektrik alıyorum bu kadından. Abi sen niye benim üstüme geliyorsun hep böyle? Bir dur bir nefes alayım. O kadar uzak yoldan geldim. Gelmeseydin. Gelmeseydin Hüsnü'ye. Gel diyen mi vardı sana? Gelmeseydin. Ay mecbur kalmasam gelmezdim herhalde. Neye mecbur kaldın alacım hayırdır? Hüsnü ya. Çıkart bakayım şu ağzındaki baklayı. Ha, çıkart çıkart. Ay, i̇yi tamam söylüyorum. Ha. Hadi söyle artık çatlatacaksın insan hadi söyle. <gülüyor> Evleniyor. Ne? <gülüyor> Yasemin, hadi hemen gitmemiz lazım. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Hüsnü'ye ne demek evleniyor? Ne demek, ne demek? Kısmetim çıktı, evleniyorum işte. Nereden buldun kısmeti? Buldum işte. Zonguldak'tan. İstanbul'da. Ne? Aha, sen Zonguldak'tan İstanbul'u kısmeti nereden buldun? İnternette. Aa, aa, nereden nereden ne dedin? Aa, ne diyor bu ya? Aa, İnternet. Nereden bulmuş? Nermi sen biliyorsun galiba anlat bakayım bana nereden bulmuş? İnternetten Hasan Efendi internetten. World Wide Web. www. Yalnızlık benim kaderim nokta ko. Ya Hasan Efendi internet diyor internet. Hani chat yapıyorsun. Hani 
Hani böyle foto like'lıyorsun, hani böyle iki kere tıklıyorsun kalp. Ee, ben bunu daha fazla dinlemek istediğimi düşünmüyorum. Ben en iyisi gideyim kahvaltıya hazırlayayım. Hani emolar var, Gülen Surat ağlayan. Neyse canım, neyse tamam, tamam, tamam, tamam. Sen nereye Ahmet? Dükkana ineyim Ayten. E kahvaltı? Ne kahvaltı Ayten ya? Bunlarla kahvaltı yapılır mı? Şuna bak, iki dakika kavgasız, gürültüsüz durmuyorlar. Üstümü değişeyim, ineyim dükkana. Ben de üstümü değiştireyim, sen git kurtul, ben de bunlarla kalayım. Bak Hüsnü'ye, ne alt edersen et. Ama ben seninle uğraşamam. Bak, benim başıma bu kadar insan var. Bu akşam biletini alıyorsun, doğru Zonguldak'a gidiyorsun. O kadar. Saadetime bir kez mani oldu. Aynı şey tekrar yapamayacaksın abi. Hüsnü'ye, bak Hüsnü'ye, bak ben şimdi Tevfik'in yanına gidiyorum, tamam mı? Oraya gidiyorum, döndüğümde sen bu evde olmayacaksın. Tamam mı Hüsnü'ye? Hadi, selametle. Döndüğünde burada olmayacaksın. Merhaba. Serp hadi anlat artık ne olmuş şu Hasan dede ile Hüsnü'yü arasında? Niye kötü araları? Ya, tamam anlatacağım gel otur gel. Tamam dinliyorum. Hüsnü yala zamanında yani gençken birini sevmiş. Ee ne güzel. Yok sonu pek güzel olmasa da neyse. Onunla evlenmek istemiş. Dedem de genç yaşta babasını kaybedince bizim ailenin reisi olmuş. Adamı da gözü tutmayınca evlenmelerine izin vermemiş. E? Ee? Yani ese adam da gitmiş bir yıl sonra başkasıyla evlenmiş. İnanamıyorum ya. Hasan dede ne kadar gaddar. Ama bir şey diyeyim mi adam da sağlam pabuç değilmiş yani. Ne öyle evlenemeyince gidip başkasıyla evlenmek? Sen şimdi benimle evlenemezsen sene gidip Alara ile mi evleneceksin? Ya Yasemin ne diyorsun? Alara nereden çıktı ki şimdi? Ne bileyim nereden çıktı Alara onu soruyorum. Nereden çıktı Alara? Ya ne alakası var Yasemin? Tamam devam et. Ver. Yok hikaye bitti bu kadar. Ha, bak görüyor musun işte hep bu ikinci kadınlar yüzünden aşklar yaşanmıyor. Yasemin sen sapırttın herhalde. Adam gitmiş başkasıyla evlenmiş diyorum. Çünkü bütün erkekler aynı Sarp. Yok sen devreleri yaktın. Bu hikaye de sana yaramadı. Ya nasıl yarasın ya? Ben ne dediğimi biliyor muyum Sarp? Bizim durumumuza bir baksana. Aşkımızı Ahmet amca biliyor. Ayten teyze bilmiyor. Bizimkiler zaten bilmiyor. Hasan dede bilmiyor ki bilse ne olur acaba? Yani ya seni bana vermezse? Ya kimi kime vermiyorlar. Biz sadece kimse üzülmesin, herkesin gönlü olsun diye uğraşıyoruz. Yoksa ben seni aldım. O iş tamam. Sen benimsin. <gülüyor> Vallahi mi? Vallahi. Ay! <gülüyor> Yasemin ne yapıyorsun? Herkesin içinde nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. <gülüyor> delirdin ya. Seviyorum ne yapayım? Gerçekten delirdim bak. Ya, tamam tamam. Yavrum sen niye burada oturuyorsun? Evde mi kaldın yoksa? Ee sonra? Yani işte sonra işte ondan sonra burada kalmaya başladık. O gün bugündür de buradayız. Niye? Nasıl niye ya? Niyenin nasılı mı olur? Burada ne işiniz var? Hüsnü Hanım biz şu an çapraz sorguda mıyız? Bir de lamba sallandırın bari üstümüzden tam olsun. Bu civanların genetiğinde var bu galiba ya. Bir özdemir görür görmez hemen bir üste çıkmalar. Hemen bir ezmeler falan. Bu nedir ya? Senin isim neydi? Lütfü. Heh Latif. Bak iflas ettiniz. Ev satıldı. Anladım da niye burası? Niye abimin evi? Sizin akrabanız, şuyunuz, buyunuz yok mu? Ay siz sorun diye. Ay niye, niye, niye, niye, niye? Şiştim ya Hüsnü Hanım teyze. Allah Allah ya, bir bu eksikti. Aa, aa, aa, aa, aa, aa, abimin evinde soru soramayacak mıyım ben yani? Ay please, please, please. Sormayın lütfen ya. Burası benim abimin evi. Ayağınızı denk alın. Söylemedi demeyin. Ne yaptı ya o bize ayak üstü tenk etme etti. Ne yaptı? Ne? Ha? Tehdit demeye çalışıyor kızım. Ama be sizinle de bir şey konuşulmaz. Ah işte adamım Ayten. I'm coming. Hı 
Aydın Hanımcığım. Buyurun Nermin Hanımcığım. Ne istiyorsun gene? Ee, bir şey soracağım. Bu sizin akraba. Hüsniye Hala'yı diyor. Hı. Ee, Hüsnü Bey Hala. Ee, ne kadar kalacak acaba? Ey güzel Allah'ım ya. Boşu boşuna dememişler değil mi? Misafir misafiri istemez diye. <gülüyor> Ay aşk olsun Ayten Hanım ya. Yani bizim misafirlik bir tarafımız mı var? Biz bayağı bu evin biraz yerlisi sayılırız. <gülüyor> Bak sana ne diyeceğim. Sen Hüsnü'ye halayla uğraşma Nermin Hanım. O kadının derdi kendine yeter. Oo! Gıybet alarm! Lütfü gel! Gelin gelin. Ayten'den şok açıklamalar. Az sonra. Kız bir sus. Kadın lavaboda bir sus be. Az sonra. <gülüyor> Sen kalk. Altı yıl sonra çat kapı gel. Ya neden geliyorsun? Niçin geliyorsun? Bana mı sordun? İşte kardeşim var mı? Nerede var? At atılmaz, satsan satılmaz. Şimdi başlayacak yine. Sen beni sevdiğin adama vermedin. Sevdiğin adam adam olsaydı verirdin. Sevdiğin adama verseydin. Üç güne kalmaz. Dönerdin eve. İşte babam da istediğine vermeyince Hüsnü Yalan'ın kafa iyice gitmiş. Bugün bugündür her şey için kavga ederler. Ben bu iki kardeşin hiç anlaştığını göremedim. Vay be ne acıklı hikayeymiş. Sana bir şey soracağım ya. Sen niye işe gitmiyorsun da burada laf dinliyorsun? Anlaşıldı. Herkese ayrı ayrı açıklamam gerekiyor. Şimdi Ayten teyzeciğim ben bir takım kararlar verme aşamasındayım. Bu yüzden evdeyim. Aman ne güzel. Kararlar. Neyse onlar. <gülüyor> Ay susmayın. Susmayın ben geldim diye. Benden mi bahsediyordunuz? <gülüyor> Ayten. <gülüyor> Gıybetimi mi yaptın hemen misafirlerine? <gülüyor> Olur mu öyle şey Alacığım? Onların da misafirliği kalmadı zaten. Maalesef bu evin insanoğlu verdiler. Ben gideyim de çay getireyim bari. Nermin, bu kadın bizim ayağımızı buradan keser dediydi dersin. Yok artık. Ölmek var bu evden gitmek yok lütfen. Ya ben çok tedirgin oldum. Vallahi gidiyorum ben. Şişt. Saçmalama ya. Nereye gidiyorsun? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? İşe Ay. gidiyorum Nermin. Çalışacağım. Allah Allah. Ha. Kahvaltı edecek heves mi kaldı bende? Ha tamam. Ben o zaman geçireyim seni. Canım benim. Gel. Ay bunun demazı olmuş Ayten. Elimden bu kadar geliyor halacığım. Kusura bakma. Ee güzel kız. Ha söyle halacığım. Sana demiyorum ona diyorum. Bir kısmet falan var mı böyle yakınlarda? Ha? Yok mu? Hı? Bak görüyor musun Nermin? O alçak örümcek adamla kıvırcık haber vermeden çıkmışlar. Ya ama ben gene geç kaldım işe. Ne ara gitti onlar? Zaten o Cem gıcığı mırın kır ne diyor? Aa, o ne demek ya? Ne yapıyor? Hakir görüyor beni Nermin, e, ezikliyor. Yani e, mobbing uyguluyor bana şirkette, bildiğin gibi değil. Ay o nasıl konuşmalar ya öyle? E, i̇ğrenç. Sen Lütfü Özdemir'sin, aptallık etme. Sen onun eş kayınpederisin. Ne çabuk unuttu o günleri. Sen istesen Yasemin'i ona vermezsin. Bitti gitti. Sinirlerimi bozmasın benim. Tabii canım. Allah Allah, ben niye alttan alıyorum? Mini suyu alttan alsın değil mi Nermin? <gülüyor> Aferin sana, gel seni bir öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bak gördün mü? Hem kendini kendine getirdin, hem beni kendime getirdin. Bravo sen. Seni benden başka kimse ezikleyemez. Bitti gitti. Değil mi? Hadi canım, hadi. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Maşallah. <gülüyor> ne yapayım? Gideyim, durayım. Şşt, oğlum, fatur nerede? Gelir şimdi Hasan amca. Ya o ne zaman lazım olsa bu tevfik ortada yok. Hah, bak derken iyi adam lafın üstüne geldi işte. Otur, otur, otur. Ne oldu Hasan ya? Otur. Hayrola Hasan, ne oldu gene? Hüsnü'ye geldi. Ne? Onca yıldan sonra öyle mi? Öyle. Niye gelmiş peki? Evlenecekmiş. Ne? 
Onca yıldan sonra. Öyle mi? Öyle. Kimle evlenecekmiş? Ee, i̇nternetten bulmuş. Ne? Ee, i̇nternetten bulmuş hem de. Öyle mi? Ya yeter be. Başka lafın yok mu? Ne? Öyle mi? Ne? Öyle mi? Allah Allah. Ya iyi Hasan sen de beni fırçalamayı bırak da. Şu olayı bir etraflıca anlat. Anlayalım neyin nesiymiş? Ya bu Hüsnü'ye sabahleyin çıkıp gelmiş elinde valizi. Ee, evleneceğim diye tutturmuş. Ee, işte gelmiş. Sen ne dedim peki? Ben ne diyeceğim ya? Olur mu öyle şey dedim. Bak ben dedim gidiyorum. Ee, döndüğümde sen Zonguldak biletini almış ve gitmiş ol dedim. Ah be Hasan ya. Ah be ya. Sen daha önce de bu kızcağıza böyle yapmıştın. Sonu hiç de iyi olmamıştı. Ya Tevfik ne kızcağızı? Koskoca kadın. Bu yaşta evlilik ne demek? Sen evleniyor. Ah, ah. <gülüyor> yani Neriman Hanım böyle ansızın çıkmayın. Hütçeden gideceğim ben ya. Ah, Hasan Beyciğim çok affedersiniz. Ee, bir an evlilik lafı duyunca dalı verdim efendim. Ee, günaydın e, Hasan Beyciğim. De kim evleniyor demiştiniz? Günaydın efendim. Bir akrabam evleniyor efendim. Hasan'ın kız kardeşi. Evlenmeye gelmiş. Aa, aa, aa, Hasan Bey sizin kız kardeşiniz de mi vardı? E, evet var efendim. Hiç bilmiyordum. E, Zonguldak'ta yaşıyor bilmemeniz normal. İşte evlenmeye gelmiş. Anladım efendim. E, o zaman ben sizi fazla meşgul etmeyeyim Hasan Beyciğim. Müsaadenizi rica edeyim. Öyle çarşı pazar işlerini <gülüyor> halledeyim. E, i̇yi günler Tevfik Beyciğim. İyi günler Hasan Beyciğim. Sevgiler Hasan Beyciğim. Sevgiler. <gülüyor> Sevgiler. Tevfik bana bak. Ha? Bu Neriman Hanım'da bir anormallik yok mu? Elimde tencere yok. Börek yere kutular da yok. Bana dadanmıyor. Sonra hadi alışverişe gidelim de demiyor. Ha ne diyorsun? Ya ilahi Hasan ya. Seni de bir duyan olsa illa sana dadansın istiyorsun sanacak ha. Yok yok yok. Yok bu Neriman Hanım kafasında gene böyle tilkiler dolaşıyor. Evet bir şeyler düşünüyor. Neyse sen bana çay getir. Bir de soğuk su. Hadi. Ay bu adamın kız kardeşi de mi varmış? Yaşadın Neroş, yaşadın. Alışverişten hemen sonra gidiyorsun ve kardeşiyle tanışıyorsun. Ay bir de evlenecekmiş. <gülüyor> Ayol kaleyi içten fethetmeyeyim de ben şimdi ne yapayım? <gülüyor> ya Yasemin atsana artık şunu. Neyi? Çiçeği mi? Evet, çok kötü kokuyor kır çiçeği. Ya i̇lla çiçek koklamak istiyorsan ben sana lilyum veya orkide alayım. İlla çiçek koklamak istemiyorum. Ayrıca bunlar daha soğumadı diye mi solunca atarız. Hem de sarmış kır çiçeğinin gayet güzel kokuyor. Ya senin bazen seni tanıyamıyorum. Ya gerçekten neyi sevip neyi sevmediğini bir türlü anlayamıyorum. Kahve makinesinin orada buluşalım mı? Beş dakikaya oradayım. Ee, Cem ben bir kahve alıp geliyorum. İster misin sen de? İstemiyorum da otursana. Çaycıya söyleriz getirir kahveni. Ama ben o makine kahvesini daha çok seviyorum. Hem hareket de etmiş olurum. İstiyor musun? Öyle mi? Peki. istemiyorum. Tamam. Alo Ali ara. Buyurun Cem Bey. Sarp şu an odadan çıktı değil mi? Evet, kahve alacakmış da nereden bildiniz? Tamam anladım. Yasemin Hanım. Sarp Bey. Önden buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Yasemin Hanım. Sarp Bey. Sizi iki dakika görmesem özlüyorum biliyor musunuz? İzninizle. Tabii buyurun Sarp Bey. Ee, Sarp Bey. Buyurun Yasemin Hanım. Size çok bayılıyorum biliyor musunuz? Bunlar karşılıklı Yasemin Hanım. <gülüyor> şey o zaman size iyi çalışmalar. Size de. Minisiyo. Lütfü Bey size kaç defa demem gerekiyor? Şu kapıyı çalmadan içeri girmeyin ya. O kapı çalmalar falan buranın çalışanları için geçerli Minisiyo. Öyle mi? Peki siz kimsiniz? 
Ben senin müstakbel kayınbabanım. Biz akrabayız ya. Hmm, yine başladığımız noktaya geri döndük demek. Ya ben zaten hep o noktadaydım. İşte araya bazı ailevi sorunlar girdi. Karım delirdi falan. Sonra ben o küçücük odada kendime olan güvenimi kaybettim. Oksijensizlikten, basınçtan. Anca kendime geliyorum. Yavaş yavaş toparlıyorum yani. Ama şimdi iyiyim. Lütfü is back ex damat. Seni yeniden kendime present damat yapmak ve kendimi sana kayınbaba yapmak ve babanı bize dünür yapmak ve iki aileyi tekrar bir araya getirmek Anladım. için... Anladım Lütfü Bey, tamam. Bir planınız var mı? Ona göre konuşalım. İşin gücüm var benim. Vallahi kalbimi kırıyorsun ex damat. Şu an bak, alınıyorum sana Cem Sultan. Bende plan olmaz olur mu? Bak. Yasemin, <gülüyor> hoş geldin kızım. Kıvırcığım benim. Ha. Şimdi Yasemin'in yanında da konuşamayız ki. Nerede konuşacağız? Ha, ben çok iyi bir yer biliyorum. Rahat konuşacağımız bir yer biliyorum. Lütfü Bey, çok önemli konuşmamızı yapa yapa burada mı yapıyoruz? Yani şirkette başka yer kalmadı mı? Ne oldu Cemciğim? Beğenemedin mi? Bak sana şu kadarını söyleyeyim. Pentagon'dan sonra en güvenli yer burası. Hatta Pentagon eklenir, burası eklenmez. Niye? Çünkü buraya hiçbir insan evladı inmiyor, inemiyor. Mümkün değil. Neden? Çünkü burada oksijen yok. Hatta bırak insan evladını, hiçbir canlının burada yaşama ihtimali yok. Burada yaşamayı başarabilen tek canlı benim. Tabii. Terlikse hayvan gibiyim ya. Amip hücresi gibiyim Cemcim. İşte o yüzden diyorum ki gizli bir plan yapmak için en ideal yer burası. Anladım Lütfü Bey, tamam. Ee, ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Ne çalışıyoruz? <gülüyor> Çok heyecanlıyım şu anda. <gülüyor> Yasemin neyi sever? Neyi sevmez? Neden hoşlanır? Neden nefret eder? En sevdiği şarkı hangisidir? En sevdiği filmler nelerdir? Bunların hepsini tek tek öğreteceğim sana. Yalnız bakın bu çok iyi bir fikir. Gayet tabii iyi fikir. Lütfü Bey. Ee, özür dilerim. <gülüyor> ya çünkü benim fikrim de ondan. Ya biz Yasemin'le çok acele evlendik. Daha birbirimizi tanıma fırsatı bile bulamamıştık. Bu vereceğiniz bilgiler benim çok işime yarayabilir. <gülüyor> Herhalde yarayacak ex damat. Gayet tabii yarayacak. Lütfü Bey. Çok özür dilerim. Bir <gülüyor> an heyecandan kaptırdım Olmasın kendimi. Olmasın öyle şeyler. Tamam özür dilerim. Ee, şey yaparsın sen şimdi benimle iyice bir etüt edersin tamam mı? Öğrenirsin. Ondan sonra mesela bir akşam yemeğine çıkarsınız. Bu akşam olabilir tamam mı? Tamam tamam. Orada öğrendiğin her şeyin sağlamasını yaparsın. Tamam. Anlaştık. Hadi bakalım. Yaz kızım. Ee, yani yaz evladım. Yasemin'in en sevdiği şarkılar. <gülüyor> Mini mini filler koşuyordu beş. Ne? Mini mini filler koşuyordu beş. Yaz ya. Allah Allah. Soru sorup durma. Evet. Yasemin'in en sevdiği filmler. Ayıcıklar ve prenses. Yaz. Ayıcıklar ve prenses mi? Evet. <gülüyor> Yasemin'in en sevdiği renk. Pembe. Ama böyle yani toz pembe. Evet. En sevdiği yemek çikolatalı pasta. Yaz. Ha şey şeyi unuttuk, şeyi unuttuk. En sevdiği şarkılara şeyi ekle. Arkadaşım eşek. Siz benle dalga mı geçiyorsunuz? Niye dalga geçeyim ya? Cemcim niye dalga geçeyim? Sana çok önemli infolar veriyorum ya. Bu infoları başka birinden alamazsın. Şeyi de yaz. En sevdiği televizyon programı Talat abiler. Talat abiler mi? Ne Talat abisi ya? Talat abiler. <gülüyor> Lütfü Bey, Yasemin artık beş yaşında değil. Farkındasınız değil mi siz? Herhalde farkındayım Cemciğim. Bu ne biçim soru ya? Lütfü Bey, bu bilgilerin hepsi anaokulundan kalma. Ya yani siz o zamandan beri kızınızla çok fazla vakit geçiremediniz herhalde. Ama bak alınıyorum Cemciğim. Şu an çok güceniyorum sana. Lütfen rica ediyorum. Ya reşit olmuş bir insanın en sevdiği film Ayıcıklar ve Prenses olur mu ya? Ama çok güzel filmdi. Ben sonunda ağlamıştım. Yok yok, kabahat gerçekten sizde değil. Sizi ciddiye alanda. Siz bana akıl verene kadar ilk önce kendi kızınıza birazcık daha vakit geçirin ya. Ben de gelmişim buradan artık. Ee, ne oldu şimdi ya? Niye gitti bu? Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil? Kendi işini kendin göreceksin Cem. Bu böyle olmayacak. Elize Hanım bir gelir misiniz? Buyurun Cem Bey. 
Bu Sapanca'da bir seminer vardı. Hani biz katılmayacağımızı belirtmiştik. Evet. Oraya iki kişilik yer ayırtmanızı istiyorum. Fikrimi değiştirdim. Seminere iki kişi yollayacağım. Fakat tek kişilik oda ayırtacaksınız tamam mı? Nasıl yani? Yani şu ki seminere katılan iki kişi aynı otel odasında kalacak. Oteli de arayıp bizzat tembihleyin. Yer varsa bile yok desinler. İki kişilik oda kesinlikle ayrılmayacak. Tamam. Bir de bu akşam için benim sürekli gittiğim restorana Yasemin Hanım'a benim adıma iki kişilik rezervasyon yapın. Tamam efendim. Tamam kolay gelsin. Cem Bey. Buyurun. Bakabilir misiniz? Mali tablolar hakkında size sormak istediğim bir şey vardı. Tamam buyurun. Of. Of. Of. Gül. Hı. Niye böyle oturuyorsun pijamalarınla filan sen? Çünkü evden çıkmayı düşünmüyorum anneciğim. E tamam da iyi de yani böyle pijamalarını oturma kalk üstünü değiştir böyle oturulur mu böyle dolaşılır mı kızım ya? Anneciğim. Hı. Moralim bozuk evden çıkmayı düşünmüyorum. Bütün günde pijamalarımla takılacağım evde tamam? Sonrasında da böyle tatlı tatlı kitabımı okuyacağım. Böyle sessiz olursak. Aman ne yaparsan yap be. Üf. Sıkıcı. Anne. Hı. Dün gece benim kucağımda aldığım kadın nereye gitti? Hangi kadın? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Siz hangi kadınlarla ağlaşıyorsunuz Gül ya? Benim sinirimi bozuyorsunuz. Beni hangi annelerle aldatıyorsun Gül ya? Ee, hiçbir şey, hiçbir şey söylemedim. Kimseyle de aldatmıyoruz anneciğim. Tamam ben şey, kitabımı okuyayım. Üf! Ay üf! Sus sus! İçim şişti be! Of, kütüphane mi burası ya? Anneciğim çok sıkıldıysan buradan içeri git. Ayten teyzelerle otur. İstemiyorum. Onlar şimdi sülalesel bir takım sohbetlerdeler. Yerel yerel muhabbetler. Ben bir kere Fransız kalırım. Uy. Uy. Uy. Peki. Sen bilirsin anneciğim. Ama böyle hani gel bana eşlik et o zaman. Böyle kitap okuyalım. Eş, Lütfen. Eşlik mi? Ne diyorsun kız saçma sapan? Ay öğretmenim, öğretmenim. Telefonun çalıyor, ses yapıyor. Efendim Zeynep. Aha yok. Aslında hocalar öyle söyledim. Hasta değilim. Biraz keyfim yok. Zeynep kim? Kahve mi? Çok iyi olur aslında. Evet evet. Kahve. Tamam canım biliyorum orayı. Ben gelince ararım seni. <gülüyor> aa, aa, aa, aa, aa, aa, aa. Bak bak bak bak bak. Hayırdır inşallah. Nereye Gül? Arkadaşımla buluşacağım anneciğim. <gülüyor> Arkadaşınla? Kızım senin arkadaşın mı var ya? Yapamaz mıyım böyle şeyler? Ben insan değil miyim? Ben de böyle şeyler yapabilirim değil mi? Ben şok şok şok. İnanamıyorum Zeynep. Kahve... Kızım sende kişilik değiştirmesi falan mı oluyor acaba? Yok anneciğim. Bundan sonra böyle. Ay. Ha? Bundan sonra böyle. Ay bunun bile arkadaşım var ya. Benim hiç arkadaşım yok. Sosyete falan hep yalanmış. Öf ya ben de istiyorum arkadaş. Allah'ım biri de beni arasın da ben de gideyim kahve içeyim ya. Öf. Aman iyi git. Çok sıkılıyorum hiç arkadaşım yok. Sen ne yaptın sen? Kemal bir yerde bitecekti zaten. Bu macera nereye kadar devam edebilirdi ki? Bak artık Gül'ü de, bütün bu yaşananları da unut. Ailemize odaklan. Tamam? Senden nefret ediyorum biliyorsun değil mi? Çocuğunun annesinden nefret ediyorsun yani öyle mi? Bravo. Ben bu çocuğu tek başıma yapmadım Kemal. Sen benim hayatımı mahvettin. Ya ben anlamıyorum ya bu kız bu kadar önemli mi? Seni istemiyorum. Çocuğum için ne gerekiyorsa yaparım. Ne istersen. Ama seni istemiyorum. Öyle bir şansın yok Kemal. Benim çocuğum anne babasıyla birlikte büyüyecek. Sen de artık bu fikre alışmaya başlasa niye edersin? Sana yarına kadar süre veriyorum. Aklını başına topla ve beni ara.
Ne yapacağım şimdi? Buyurun alacığım, kahveniz hazır. Eline sağlık Ayte. Afiyet olsun. <gülüyor> Halacığım, sen bu evlenme konusunda ciddi misin? Ciddiyim. Niye? Benim evlenmeye hakkım yok mu? Zaten bu güzellikle bıraktınız beni. Zonguldak'ta kurudum gitti. Estağfurullah halacığım maşallah hiç kurumuş bir halin yok. Akıyorsun akıyorsun da. E, yani şöyle söyleyeyim halacığım. E, yani bu adam kimdir? Neyin nesidir? Kimin fesidir? Ay ben de bilmiyorum Ayte. Nasıl bilmiyorum halacığım? Evleneceğim diyorsun. Evleneceğim de adamı hiç görmedim. Nasıl? Ha görücü usulü falan mı? Ay yok ayol öyle değil. İnternetten tanıştık diyorum. Canlısını hiç görmedim yani. Ha anladım anladım. İyi e, peki ne zaman görmeyi düşünüyorsun acaba? Bu akşam. Bu akşam mı? Evet bu akşam. İstemeye gelecekler beni. İstemeye mi gelecekler? Evet benimki bu akşam anasını babasını toplayıp beni istemeye gelecek. Ben niye size geldim sanıyorsun Ayten? Benim abimden başka kimim var? Beni abimden isteyecekler. Ya peki halacığım bunu niye babacıma söylemedin sen ya? Ay babana söyleyeyim de olay mı çıkarsın Ayten? Sen kırk yıllık kayınpederini tanımıyor musun? Bu akşam emri vaki yapacağım. Abim evdeyken gelecekler isteyecekler. E sonra ne olacak peki halacığım ya? Bilmem. Ben öyle uzun vadeli düşünmüyorum. <gülüyor> Düşünmüyor ki. Ay. Yine şekeri tutturamamışsın Ayten. Ya sabır ya zerahmet. Ayten. Heh, bu ne böyle? Sizin eve de girip çıkan bitmiyor şekerim. Yol geçen anı mı burası? Hiç. Yol geçen anı mı? Bir şey mi söyledi? Ay hayırdır diyorum. Niye geldin diyorum. Aa duydum ki Hasan Bey'in kız kardeşi buradaymış Caniko. E burada sana ne? Sen ne yapacaksın Neriman Hanım? Aşk olsun hayatım. Ben de bir geleyim merhaba diyeyim. Tanışayım istedim bir tane. Ne alakası var ya? Ya nereye? Bu ne ya? Evin her hali aksiyon. Ya öyle. Ne oluyor Ayten teyze? Ne olacak kızım? Her zaman evde olan şeyler değişik bir şey yok. Neyse ben çıkıyorum Ayten teyze. Hadi güle güle gül hanım. Ah. Ahmet. Ayten ne oldu iyi misin? Halama bir şey mi oldu? Bir, bir şey mi dedi? Canını mı sıktı? Ay, yok Ahmet öyle bir şey değil. Ya, ya, yani ba bana bir şey yapmadı. Ey. Ahmet ha. senin halanı... Oğlum Yunus gir içeri. Görmüyor musun burada yan yanına konuşuyoruz işte. Pardon usta. Allah Allah. Ahmet. Ha Ayten söyle hala mı ne? Senin halanı. Hala mı? Benim hala mı? Bu gece. Hala mı bu gece ne? Ne yapacaklar hala mı bu gece? Senin halanı bu gece. İstemeye gelecekler şu be. Ne? Olur mu öyle saçma şey Ayça? Ne, ne diyorsun sen? Ne ist Kim isteyecek? Halam isteyecek. Be benim halam isteyecek. Bizim evde. Ya halamı bu gece niye? Bizim evde niye isteyecekler ya? Yani Ahmetciğim, şimdi senin bu halam gitmiş internetten kendine koca bulmuş, sözleşmişler bir de. Ondan sonra geleceklermiş bugün istemeye. Ayça bu kadın deli. Vallahi deli. Yani babam konuşmamak da haklı. Do doğru mu? Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ya, e, abicim, e, e, şimdi bi, bi, sen babana söyle e, hazırlıklı gelsin. Yok ya! Ben babama söyleyeceğim. Ha ha! Ne? Yok öyle şey, öyle o, o, o, olmaz. Ben söyle, söylemem. Ha, söyle, sö ben söyle, söylemem. Adam delirir ya, benden çıkarır. Senin... Niye ben söyleyeyim? Sen söyle. Ben mi söyleyeceğim? Ay, ama o senin baban. Sen onu bir tanecik evladısın. Ya, olur mu öyle şey? Ahmetciğim, e, sen söyleyeceksin tabii. Ahmetciğim. Canım. O benim güzel koca. O benim canım koca. O benim karı bacım. Ha, olur mu öyle bir şey? Ama ben bu ailenin derdinden bıktım artık ya. O 
kadar haklısın ki Ahmetciğim. O kadar haklısın ki kuzum. Yani inan söyleyecek söz bulamıyorum. Ama sen aslansın. Sen halledersin. Sen çözersin. Sen yaparsın ya. Aslansın sen. Kaplansın sen. Sen her şeyi halledersin. Değil mi? Hı? Tamam. Tamam. Şu tulumu çıkarayım da gideyim söyleyeyim bari. Heh. Helal olsun sana. Bir Hüsnü'ye halamı aşk hayatı eksikti. Oh. Çok iyi bilirim, çok iyi bilirim. Yalnızlık çok zor. O yüzden çok iyi bir şey yaptın Canikom. <gülüyor> Evlen, kur yuvanı. Yalnızlığı çekmeyen bilemez, bilemez. Ay sen bu zamana kadar nerelerdeydin ayol Neriman? Neyseydim sana gelirdim kız İstanbul'a taşınır. <gülüyor> Gerçi benimki de soru. Akacak Neroş damarda durmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk Nermin Hanımcığım. Ee, bakıyorum geçmiş o halleriniz. İyi gördüm sizi maşallah. Aman aman geçti gitti. Zaten rüya mıydı kabus muydu ne bileyim ben. Ee ne konuşuyorsunuz? Beni de çekin o kahkaha ve gıybet çukuruna. <gülüyor> Ha. Ha. Ayda, anlattın mı Ahmet'e? Anlattım, anlattım. Şimdi gidip konuşacağım. <gülüyor> Akşama şenlik var desene. <gülüyor> Aa, kız Neriman. Canım, bakarsın benden sonra da seni evlendirim Ölürüz. <gülüyor> Allah duysun. Allah duysun. İnşallah. Ay ben şok, şok. <gülüyor> Sen mi, ben mi? Niye? Garip bir şey mi var? <gülüyor> Yok, garip bizi salacak. <gülüyor> Öf, bugün de bir bitmedi ya. Ay, şimdi ne güzel. Akşam olsa. Ondan sonra ben Sarpçığım'la eve gitsem. Onun böyle gözlerine baka baka yemek yesem. Sonra Ahmet amca gelse kızsa. Ayten teyze gelse böyle nefret nefret bana baksa. Babam da cem cem diye tuttursa. Of. Buyurun. Ah Sarp. <gülüyor> Gel. Oh be. Ay hoş geldin. Yasemin sen ne yapıyorsun tek başına burada? Ya öldüm sıkıntıdan Sarp. İyi ki geldin. Otur da iki laf edelim bir şey yapalım hadi. Cem nerede? Ne bileyim şirkette bir yerdedir herhalde. Ne oldu bu üzüldüm bakıyorum Cem yok diye. Yok ya işle alakalı bir şey konuşacaktım da. <gülüyor> Vallahi kusura bakmayın Sarp Bey elimizde Cem Bey yok Yasemin Hanım var. Aman da aman. Hemen alınır mı şu ufaklık? E, alındım tabii. Yani şimdi senin tek işin benim Hı. tamam mı? Benden başka iş istemiyorum sadece benle ilgileneceksin. Sarp Bey. Cem Bey, ben de size bakıyordum. Ya evet, dinliyorum. Bu yeni tasarımla ilgili. Ya bırakın şimdi yeni tasarımı da hazır buradayken size yeni bir şey söylemem gerekiyor. Ama bu konu Ali Ara Hanım'ı da ilgilendiriyor, onu da çağıralım. Alo Ali Ara Hanım, odama gelir misiniz lütfen? Ne oldu Cem Bey? Önemli bir şey mi var? Önemli. Yani siz artık Ali Ar Hanım'la bir takım olduğunuz için artık beraber hareket etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ne konuda? Ee, Cem şunu taksit taksit söylemesene anlat hadi. Anlatacağım Yasemin merak etme. Gelsin bir Ali Ar Hanım. Gel. İsmini duyunca geldi <gülüyor> uçtan yalan. Cem Bey. Ali Ar Hanım hoş geldiniz. Hazır sap buradayken ikinize önemli bir şey söylemem gerekiyor. Bu akşam ikinizi Sapanca'ya gönderiyorum. Ne? Ee, i̇kinizi derken? Ali Ara ve Sarp'ı. Sapanca? Evet. İyi de neden Cem Bey? Cem Bey nereden çıktı şimdi bu? Yarın sabah çok erken saatte kalacağınız otelde bir seminer var. Bu akşamdan oraya gitmeniz gerekiyor. O konferansı kaçırmamanız lazım. Ha, bir de kalmalı. Hı -hı. 
Cem Bey ne semineri şimdi? Bakın bu bu kadar iş var burada. Bu da iş Sarp Bey. Yani size de iş beğendiremiyoruz. Otomobil tasarımındaki inovasyonlarla ilgili çok önemli ve faydalı bir seminer var diyorum size. Yani ha, yok ben her şeyi biliyorum, başka bir bilgiye ihtiyacım yok diyorsanız gitmeyin. Ben ne yapacağım şimdi? Ben öyle bir şey demiyorum Cem Bey. Sadece bu kadar iş... E, bu da iş. Gerekirse hafta sonu çalışırsınız. Size önemli bir iş diyorum bu. E, ben, ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben de onlarlıyım. Onlar benim takım arkadaşlarım, ekip ruhu. Hayır Yasemin, sen benimle kalacaksın. Senin de daha önemli işlerimiz var. Ama ben Allah Rahan'ımı asiste etmiyor muyum? Evet. Bugün de beni asiste edeceksin. Ama arkadaşlar çıkabilirsiniz. Şirket aracı hazır olduğunda size haber verirler. Olay gelsin. Ne oldu Yasemin? Bir suratı nasıldı? Yok bir şey Cem. Nereden çıktı bu sapanca işi? Bu alara da işin içinde olması olmaz. Öf. Ben nereden bileyim Yasemin? Çok mu meraklıyım sanki? Alara senin bu seminer işinden haberin var mıydı? Hayır Sarp, bilsem sana söylemez miydim? Ama belki de iyi olur. Biraz kafa dinlemiş oluruz sen. Ne iyi oldu bu havası? Hep hastane, hep hastane. Sıkıldım dört duvar arasında. Öyle vallahi. E sen nasıl çıktın karşısına hastaneden? Dediğin gibi kaçtım. Tam anlamıyla kaçtım. E peki ya hocaları anlarsa? Of gül, ne yapayım? Öleyim mi? İnsanız biz. Nefes almaya ihtiyacımız var. Doğru. Sen bana diyorsun da kendin kafa izinde kaçmışsın. O da doğru. Artık yoruldum sanırım. E tabi robot değilsin ya. İki güne bir nöbete kalmalar, kendini yıpratmalar. Öyle. Yani öyleydi. Ama artık kendimi yıpratmayacağım, paralamayacağım. Hadi inşallah. Ya ne diyeceğim? Hı. Benim bir ev arkadaşım vardı ya. Hı. Artık yok. Yani gitti. Nasıl yani? Neden? Yani kızla anlaşamıyorduk zaten biliyorsun. O da kendine yeni bir ev bulmuş ve gitti. Ee, uzun lafın kısası şu an yeni bir ev arkadaşına ihtiyacım var. Aklında bulunsun. Tamam tamam aklımda olsun. Üzüldüm ya. Ceylan. Hı. Ben sana ev arkadaşı olsam. Ciddi misin? Süper olur. Değil mi? Ama... Önce bunu bizimkilerle konuşayım, sonra sana haber vereyim. Ya kızım bir düşünsene, çok güzel olur. Haber veririm sana. E ne yapalım? Gel bir sinema falan böyle bir değişiklik olur bizim için. Ne dersin? Harika olur. Yeni bir aşk filmi gelmiş diyorlar. Ağlarız, dileriz. Aşk filmi. Hı. Peki, aşk filmine gidelim. Devre, gel gel gel gel. Tevfik bak şimdi bir koşu bizim eve git. Bak bakalım Hüsnü'ye gitmiş mi? Hasan telefon diye bir icat var. Senin haberin yok galiba ya. Aç telefonu sor gitmiş mi gitmemiş mi? Yok ya. Ukalaya bak bir şey istedik senden. Ayrıca telefon etmene de gerek kalmadı. Bak sana haberci yollamışlar. Merhaba, merhaba. Merhaba Ahmet. Merhaba Ahmet. Ahmet sen niye dükkanda değilsin? Baba önemli bir şey var konuşmamız lazım. Gel ha. gel otur konuş ben de ocağa bakayım. Otur. Ahmet deli alan gitti mi? Yok. Peki ne zaman gidecekmiş oğlum? Ne zamana bilet almış? Baba vallahi bilet almamış. Ahmet bu deli alan beni deli edecek. Baba halam evleniyormuş. Sen de inandın mı Ahmet ha? Senin o manyak alanı kim alır? Ha? Kim ister? Niye istesin? O deliği hayatına neye soksun? Uyduruyor. Baba vallahi bu akşam bize istemeye geleceklermiş. Ne? İstemeye mi? Deli alana. Görücü geliyor ha? Baba vallahi bana Ayten söyledi. Ayten'e de halam söylemiş. Şimdi ben senin canını okumaz mıyım üstüne? Baba bir dur ya. Ne oldu? Çıkıyor musunuz? Birazdan. Ya Alara aşağı indi de ben seni görmeden gidemedim. 
Allah araya baksa hemen koşa koşa gitmiş. Sarp Bey. Hı. Olur da orada bir yakınlaştığınızı duyarım. Bir baş başa kaldığınızı duyarım. Size yemin ederim ki ikinizin de gözlerini oyar eline veririm. <gülüyor> ya baş başa kalması Yasemin Hanım? Biz oraya gezmeye mi gidiyoruz? Ya ben şimdiden söyleyeyim de ondan sonra böyle bir gömlekler havada uçuşmasın, bir kas yollar olmasın diye söylüyorum. <gülüyor> Saçma sapan konuşmayın Yasemin Hanım. Ha bu arada sakın kahve de içmeyin. Çünkü sen ağzını nerede bilmiyorsun. Dökersin dökersin. Yeter Yasemin. Niye böyle yapıyorsunuz Yasemin Hanımcığım? Ya ne yapayım Sarp çok kıskanıyorum. Ya kıskanacak ne var? Seminer midir nedir mecburen gidip geleceğim. Aklına sakın saçma sapan başka bir şey getirme olur mu? Tamam. Hadi bak sen akşam eve git güzel güzel. Ben varınca seni arayacağım. Tamam. Hadi ama somurtma. Hı? Tamam. Ben seni varınca arayacağım tamam mı? Tamam. Geldim ya sana. Hadi hazırlan çıkıyoruz. Nereye? Bu akşam çok önemli bir müşterimizle yemek yememiz gerekiyor. Senin de orada olmanı istiyorum. Ben ne, ne alaka ki? Ne alaka mı? Yasemin sen bu şirkette çalışmıyor musun? Evet. E tamam. Takdir edersin ki bizim tek işimiz Sarp'ın üzerinde çalıştığı proje değil. Önemli bir yemek var diyorum ve bu müşterilerle senin de fikir sahibi olmanı istiyorum. Peki. Güzel. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Olur mu acaba bu? Yoksa mavi mi? Olur ya. Bal gibi olur. Ay prensesler gibi. Benimki ne yapıyordur acaba? ...benim kadar heyecanlı mıdır? E yuva kuruyoruz sonuçta. Heyecanlı oluversin bir zahmet. Bu sapanca yolu ne kadar sürüyor ya? Neyse ama gidince hemen arayacağım dedi. Ama aramadı. Acaba varmadı mı daha? Ay yoksa bunlar arabayı çektiler kenara indiler bir dinlenme tesisinde... ...müesseseden çay mı içiyorlar? <gülüyor> ama sen çay sevmez ki. Kahve içer. Ay canım ya. Yasemin neyin var senin? Bir şeyim yok iyi. Ne bileyim böyle kafan dolu gibi. Ha yo, dolu değil. Şey sapanca kaç saat? Sapanca mı? Ne yapacaksın bakayım sen sapancayı? Ah, ya ben sapanca dedim hani sağ saat, sağlar. Saat kaç? Yasemin elinde bir telefon var canım orada saat var. Aa, ben de bunu arıyorum ya. Elimdeymiş telefon inanamıyorum. Arayan soran da yok çalmıyor görüyor musun? Bir kere ya. <gülüyor> Ee, neyse şey, müşteriler kim ya bu müşteriler yemeğe gideceğimiz? Kim? Ha müşteri. Merak etme toplantıya gittiğimizde tanışacaksın ya sen. Tamam. Çünkü şey ya, ilk iş toplantı mı heyecanlı. Ee, ben niçin hala aramıyorum? Sesi mi kıskacı bu telefonu? Yo değil. <gülüyor> tamam tamam çekmiyor o zaman. Yo çekiyor da. Of. Hüsnü'ye nerede? Ay içeride Hasan Beyciğim. Üstünü değiştiriyor efendim. Necman Hanım. Siz ne alıyorsunuz burada? Aman efendim akşama istenme durumları varmış ya. Ben de bir işin ucundan tutuvereyim demiştim efendim. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Ya siz toptan kafaları mı yediniz? He? Ya babacığım vallahi geliyorlar. Bizim hazırlık yapmaktan başka şansımız yok. Nerede? Hüsnü'ye nerede? Babacığım odada. <gülüyor> Ay çok güzel oldu. <gülüyor> Ay ödümü kopardı. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? O yarım altınla sen ne yapıyorsun? Ne istemesi ne evlenmesi? Ne yapayım abi? Hayatımın sonuna kadar yalnız mı kalayım? Yalnız mı yaşlanayım? Yalnız mı öleyim? Ne yapayım? De yalnızı be. Bütün silahla Zonguldak'ta. Ben onu mu diyorum be? Ne diyorsun? Bir hayat arkadaşı istiyorum abi. Bak sen bunların hepsini tattın. Çoluk çocuğa karıştı. Benim de hakkım değil mi? 
Senin yüzünden evde kaldım ben. Sen niye benim yüzümden evde kaldın Hüsnü'ye? Sen gittin hayırsızın birine gönül verdin. Hayırsız mayırsız. Eğer beni ona verseydin... ...şimdi benim de çoluğum çocuğum olurdu belki. Yok ya, hatırlatayım sana. Senden ayrılır ayrılmaz başkasıyla evlendi. Gaddar! Gaddarsın sen. Hala üstüme geliyorsun. Hala yangına körükle gidiyorsun. Ağlama Hüsnü'ye. <gülüyor> Ya ağlama diyorum ağlama. Hem ağlama de hem de ağlat. Ağla bana ağla bana. <gülüyor> tamam tamam. Tamam tamam. Tamam gelsin istesinler seni tamam. Vereceğim mi beni? Vereceğim sen sağ ben selamet. Sen de kurtulursun ben de kurtulurum. E o zaman niye beni ağlat? Prümenlerimi akıtıyorsun be adam. Bak bana bak. Bu isteme işi bittikten sonra sen doğru Zonguldak'a giriyorsun. Niye ki? Üstad ben kocam İstanbullu. İş resmileşene kadar sen Zonguldak'ta kalacaksın. O kadar. Ha abi. Abi. Ne var? Sizin ev yamuk yamuk. Böyle yamuk gidiyor. Sensin yamuk. Eee <gülüyor> ne zaman geliyorlar? Gelirler birazdan. Hatta ben onlarla bir konuşayım. Benim buna bir bakmam lazım. Sen odaları ayarla tamam mı? Tamam. Alo. Alo, Ali Ara ne yaptınız? Gittiniz mi? Geldik evet şimdi. Güzel. Herhangi bir terslik çıkarsa bana haber ver mutlaka. Bir de Ali ara. Sarp'la birlikte aynı otel odasında kalacaksınız. Ne? Nasıl yani? Siz ciddi misiniz? Evet ciddiyim. Oteldeki bütün odalar dolu. İsteseniz de ayrı bir oda tutamazsınız. Bir de Ali ara, senden bir isteğim olacaktı. Senin Sarp'la aynı odada kaldığını Yasemin'e belli etmen gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Tamam Cem Bey. Ben şimdi kapatıyorum. Hoşça kalın. Ya ne demek tek oda rezervasyon yapılmış? Efendim tek oda var. Neyse o zaman siz bize başka bir oda verin. Dediğim gibi seminer yüzünden bütün otel dolu olduğu için size başka bir oda veremiyorum. Sarp ne oluyor? Tek oda rezervasyon yapmışlar. Ne? Nasıl yani? E ee, ne olacak şimdi? Biz aynı odada mı kalacağız? Hanımefendi odanın suit yalnız. Yani isterseniz aradaki kapıyı kapatabilirsiniz. Tek yatak var değil mi? Evet ama kullanmak isterseniz kanepe de var. Artık idare ederiz herhalde değil mi bir gecelik? Yani birimiz kanepede, birimiz yatakta. Ara kapıyı da kapatırız yapacak bir şey yok. Neyse. Nüfus cüzdanın yanında mı? Siz bizim girişimizi yapın hanımefendi. Ne olacak? Bir şey olmaz. Hadi bakalım Hasan Efendi. Ayıkla pirincin taşını. Sen yıllardır kız kardeşini kimselere verme. Şimdi emri var ki takmadın, bilmediğin birine ver. Yok yok, yok ben vermiyorum. Vermiyorum. Niye vereyim ya? Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Neydi belirsiz? Kimin fesi, kimin nesi? Oğlum mu canım? Hüsnü Hanım kocasını internette bulmuş. Ama Hüsnü ya ben seni sokakta bulmadım kızım. Sen benim kız kardeşimsin. Ay, versen bir türlü, vermesen bir türlü. İki ucu ballı değnek. Ay nerede kaldı bu abim? Gelecekler şimdi. Abi! Abi neredesin? Tamam abacığım. Tamam geldim geldim bak geldim. Benim babam acım bu bak maşallah ne kadar taşık olmuş. <gülüyor> ee nerede lan? Nerede kaldı bunlar? Gelirler şimdi. Gelmeyip de ne yapacaklar? Koskoca ben varım burada. <gülüyor> ee, Hasan efendi 
Ee, şu benim ödemen olacak yapmadın hala. Ya lütfen bu hengamede şimdi başlatma parandan. Bir sen eksiktin lütfen. Ya lütfen ya. Ya biz nasıl böyle iç içe girdik bu avam avam haller böyle vıcık vıcık bu ailenin içine ya. Boş ver Nermin, boş ver. En azından yemek yeriz. Neriman acayip iyi ikramlar hazırlamış, gördüm. <gülüyor> Hasan Beyciğim. Efendim? Efendim, maşallahınız var. Tü tü tü tü tü tü. Ne kadar yakışıklısınız. <gülüyor> Ay geldiler! Ay can tut beni, başım dönüyor. Ya, tamam, tuttum alacağım, tuttum, tuttum. Sakin ol hemşire. Hadi ama bir, hadi ama bir, biriniz açsın çocuklar, hadi. Ben nasıl açayım? Sen açacaksın tabii ki. Kim açacak? En yeni gelin genç kız Salim'le ben mi açacağım? Şişt. Ahmet, vur. Tamam, hallettim ben. Nerelermiş, geliyorlar mı? Maalesef gelemiyorlar. Nasıl yani? Neden? Uçağı kaçırmışlar. Uçağı mı? Nereden geliyorlardı ki? Ankara'dan geliyorlardı. Ama uçak kaçırdıkları için gelemiyorlar. Ha. Ee, o zaman boşuna geldik. Kalkalım. Yok Yasemin, niye boşuna gelelim? Beraber biz de yemek yeriz. Ben seni eve bırakırım, merak etme. Ha. Peki. Pardon, bakar mısın? Buyurun efendim. Bize menünüzü getirir misiniz? Bir de en güzel kırmızı şarabını istiyorum. Peki efendim. Bu Serp ne yaptı acaba ya bu alarayla? Of, içim içimi yiyor. Otellere gitmeler, kalmalar falan. Ay geldiler, geldiler. Ben bakamayacağım. Sen bak anlat bana. Ben... Sakin olun hemşirem, sakin olun. Ay ne kadar tatlı heyecanlar bunlar değil mi Hasan Beyciğim? Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Ben, ben size yardım edeyim. Buyurun, buyurun. Aman efendim, o sandalye o. Anlatmakla olmaz. Görmen lazım halacığım. <gülüyor> amca sen kimsin? <gülüyor> Fevzi amca. Talip gün hava. Ben hiç değilim tabii amcacığım. Bak seni lüt diyen bu. <gülüyor> Bak alacağım. Fevzi Bey amcacığım, e, doğru adrese geldiğinizden emin misiniz efendim? Ay Hasan Efendi'nin birine amca dediğini duydum. İnanılmaz. <gülüyor> Nermin bu adam zombi olmasın ya. Ne diyorsun be saçma sapan ne zombisi ya? Yaşıyor mu bu ya? Ne bileyim. Bu, bence ölmüş buna daha söylememişler. Ay inanılmaz. <gülüyor> Neredesin? Hüsniye! Hüsniye! Fevzi amca, ayakta kaldınız Fevzi amcacığım. Şöyle yanda hemen koltuk bak, asla. Hüsniye Hanım. Buyurun, buyurun, oturuyoruz. Neredesin Hüsniye? Seni soruyorum. Hüsniye. Amca sen kimsin? Benim chatleştiğim adam nerede? Allah senin cezanı versin Hüsniye! Benim, geldim işte. Benim, benim Hüsniye. Ver elini. Ay aman, aman efendim. <gülüyor> Hüsniye Hanım bu tarafta. Ya nerede sensin? Sen sen olsan ben seninle chatleşir miyim hiç? Fotoğrafta yakışıklı genç bir adam vardı. Gençlik resimlerimi yolluyorum. Yoksa kimse benimle konuşmuyor. Hem ne varmış yaşımda? Ay, yalnız bu amcanın döneminde fotoğraf makinesi icat olmuş olabilir mi? Mümkün mü acaba böyle bir şey ya? Ay. Amcanın kafa zehir gibi. Helal olsun sana amca. Vallahi bravo sen. Bravo. Hüsnü'ye bana mı seslendin? Babacığım, biz ne yapacağız bu amcaya? Ne yapacağız? Ee, şimdi Fevzi Bey amcayı e, vereceğiz Hüsniye'ye. Ne diyorsun abi sen? Ee, Hüsniye'yi de Fevzi Bey amcaya vereceğiz. Ee, yapacak bir şey yok Ahmet. 
Ay o zaman. Bu gece. Bu gece? Evet. Yani ne güzel tesadüf oldu. Baş başa yemek yiyoruz. Hadi. Ne yaptı bu saat acaba ya? O oların çiyanıyla. Ben de burada Cem'le mahsur kaldım. Ee, Cem. Efendim? Ben bir telefonla konuşup geliyorum. Burada konuş. Özel. Özel. Hı hı. Ee, sen devam et, ben hemen geliyorum. Peki. Aa, bir dakika ya. Ben niye bunu görüntülü aramıyorum ki? Ay, Serpil'i göreceğim. Bakalım ne yapıyorum ben siz oralarda o ya? İşte bu, işte bunlar. Tamam. Heh. Ali ara. Yasemin arıyor. E arasın. Arasın da seninle birlikte aynı odada kaldığımızı bilmiyor. E ne yapayım yani Sarp? Ya ben... Yasemin'le konuşurken sen banyoda beklesen olur mu? Ay yok artık. Bak hadi Alara lütfen. Yasemin'in ne kadar kıskanç bir kız olduğunu biliyorsun. <gülüyor> Çok sağ ol ya. Allah Allah niye açmıyor bu ya? Şunu da aldım o kadar. Nasılsın bir tanem? Ay iyiyim iyiyim seni gördüm daha iyi oldum. Ya ben ne güzel düşündüm bu görüntülü konuşma işini ya. Seni şimdiden özledim biliyor musun? Ay ben de çok özledim Sar. Ee sen neredesin? Ben neredeyim? Ben şeydeyim. Neredesin? Neredeyim ben işte... Ay Sarp'cığım beni yemeğe getirdi ya. Ne? Evet ama şey yani öyle müşterilerle yani baş başa değil müşterilerle bir iş yemeğine getirdi. Ya ne müşterisi bu ya? Bilmiyorum ki. Ya senin bilmediğin yerde ne işin var o zaman? Niye gittin? Ee, ya işte Cem deyince öyle işte işle alakalı gel dedi falan ben de gittim. Ya sen Cem'in her dediğini yapmak zorunda mısın? Hayır da ne bileyim öyle bir an boşluğuma geldi işte Sarp. Hayır diyebilirsin biliyorsun değil mi Yasemin? Ya biliyorum aşkım, biliyorum da işte öyle boş bir anıma geldi. Ne yapayım? Hem zaten kalkacağız şimdi, toplantı bitti, gidiyoruz. Ne toplantısıymış bu? Ee, i̇şte şey, ARGE, otomotiv, motor falan öyle araba şeyleri ne bileyim ben anlamaya çalışıyorum işte. Neyse, neyse. Ee, konu değil, konu şey. Sen göstersen etrafı. Ben seni çok özledim. Bakayım neredesin, ne yapıyorsun? Etrafa bakayım bir. Ee, şey, ya bakıp ne yapacaksın ki? Yani normal. Otel odası işte yani. Sıradan otel odası. Başka bir şey yok yani. Sen merak ediyorum gösterir misin? Tamam, tamam dur. Hı. Ay ne güzelmiş ya. Yani işte. Ya ama tek kişi için biraz fazla büyük değil mi? O Alara nerede kalıyor? Alara canısı. <gülüyor> ee, şey. Onunki koridorun sonunda. Zaten biz onunla şey dedik. Sonra görüşürüz deyip ayrılıyor. Ha tamam. Ayrı kalın mümkünse ayrı kalın. Ha. Aa! Sarp? Ne sesiydi o? Kimin sesi o? Sarp gel. Çok acıyor benim. Kalkamıyorum gel. Sarp bana cevap versene. Kimin sesi o? Ha? Sen Allah'a ile aynı odada mı kalıyorsun? Yasemin bak. Sandığın gibi değil. Sandığım gibi değil öyle mi? Sandığım gibi değil. Hoşça kal Sarp. Sandığın gibi değil mi ya? Canı acıyormuş orada onun. Sarp. Of ya of. 
Geliyorum Ali ara, geliyorum. Ne oldu sana? Çok kötü ayağım kaydı düştüm. Çok acıyor benim kalkamıyorum. Tamam gel. Aa! Tamam yok bir şey gel hadi gel. Aa! Yavaş iyi misin? İyi misin? Gel. Çok acıyor. Gel şu yatağa bir oturtalım seni. Yasemin, ne oluyor, ne oldu? Ay. Yok. Nasıl bir şey yok sen? Neye sinirlendin? Böyle şarap içmezdin. Sen bu, sen bu alarayla sarpın, sapancada aynı odada kaldığını biliyor muydun? Ne? Nasıl? Bizim Sarp'la Alar beraber mi kalıyor? Benim bundan haberim yok. Bunlar iyice abarttı bak Yasemin. Böyle şey olur mu ya? Ben onları iş için oraya yolluyorum. Bizim şirkette böyle şeyler hiç hoş karşılanmaz bak. Ben geldiklerinde ikisine de bunun hesabını soracağım. Değil mi ya? Değil mi? Sor. Hesabını sor. Böyle bir şey karşılanamaz ya. Böyle bir şey hoş karşılanamaz. Ben karşılayamam. Sen sakın karşılama yani tamam mı? Sakın hoş karşılama çünkü ben gerçekten... Yasemin tamam da ama böyle içilmez bu. Çarpar seni. Sen, sen ayrıca sana ne ki? Sana ne? Ne kadar güzel söyledin ya. Bana ne değil mi? Bana ne ya? O ne kadar güzel bir laf ya. Ben onu buraya böyle dövme yaptırayım. Bana ne? <gülüyor> değil mi? Bana ne? Hadi gel. Bana ne ya içi? Bize ne içi? <gülüyor> Hüsnü! Olmaz, olmaz. Önce müstakbel eşine vereceksin. Adettendir, hadi, hadi. Al amca. Tepsi Bey amca, bak müstakbel eşini size kahve veriyor efendim. Alınız efendim. Çabuk, çabuk. Ee, dağıt, dağıt, dağıt, dağıt. Ver alacım, ver. Evet. Kahveler de dağıtıldı. Efendim şimdi e, ben de lafı fazla uzatmayayım. Ay baya ciddi ciddi gidiyor kadın. Mermin sen kadını bırak da adama bak adam gidiyor. Amca iyi misin amca? Bir titreme geldi zar ha? E, Hasan efendi bir bak şuna ya nefes alıyor mu? Evladım heyecanlandım ondan. Ay şimdi bayılacağım valla. <gülüyor> ben kendimi sordum. Şimdi efendim, e, oğlumuz Fevzi Beyler, kızımız Hüsnü... Ya sinirim bozuldu ya, sinirim. Hadi Hasan Efendi hadi, acele et. Biraz sonra amca için çok geç olabilir. Kız istemeye geldi, Fatiha ile çıkacak evden. Tamam, tamam, verdim. <gülüyor> Abi ne yapıyorsun? Yok amcacığım yok, eğlence bitti. Ver kahveyi de, hadi herkes yoluna. Hüsnü, yuva kuracaktık seninle. Ben seninle o yuvayı 30 sene önceki halinle kuracaktım. Gençsin sanıyordum ben seni. Hep bana baksana sen. Ne utanmaz adamsın. Fotoğrafını koymuşsun gençlik fotoğrafını genç kızları kandırıyorsun böyle. Ben burada bir tane genç kız görüyorum başka. Yok. Sus Nermin sus. <gülüyor> ben bu kadar absürt bir aile görmedim. Yemin ediyorum biz bu civanların yanında pırlanta gibi kaldık. <gülüyor> Yeter artık ama ya. Ben istemiyorum İstanbul filan. Evlenmek de istemiyorum. Zonguldak'a gitmek istiyorum ben. Hani sen Zonguldak'tan evlenmeye gelmiştin, İstanbul'uyla evlenecektin. Bakın Fevzi Bey, İstanbul'u işte. Hani daha yüzük takacaktık. Hani düğün yapacaktık, göbek atacaktık. Evlenmek kim ben kim? Benim kaderim baştan kara yazılmış zaten. Ay. Ayte, bir bakıver hadi. Evli gitme Marane zaten ya. Dur Ayten, görümcemle ben ilgilenirim. Ne? Ee, Nermin Hanım. Ay dağıldım ayol. Hüsnü Hanım'la. Ay. Amca yaş kaç? Ee, bir dakika ne yani? Fevzi Bey amcacığım. Bakın size bazı şeyler söyleyeceğim. 
Yani siz bu yaşa gelmişsiniz efendim. Yani ne güzel Allah daha uzun ömür versin. Ee, yalnız yaşamaya da alışmışsınız. Bundan sonra başınızı derde sokmayın efendim. Bu benim kız kardeşim var ya o bela efendim. Evet yani size dünyayı dar ederdi. Verilmiş sadakanız vermiş Fevzi Bey. Hadi bakalım. Ben seni ufak ufak götüreyim. Ha? Gel. Gel ben seni götüreyim bırakayım eve. Hüsnü. Hüsnü Hanım sen misin? Değilim değilim. Hüsnü'ye gitti. Hadi gel bakalım. Ahmet bana bak. Ben Fevzi Bey amcayı evine bırakacağım. Döneceğim. Dönüşte Hüsnü'ye hazır olsun. Onu da otakara bırakacağım. Tamam. Tamam. Hadi buyur. Hüsnü'ye. Bay bay. Tamam, o çok fazla şey yapma. Yasemin. Evet. Yasemin, tek başına koca şişeyi fondip yapa yapa bitirdim. Bak çarpacak, sana yaramaz bu kadar içki. Ya sana ne ya, karışma bana. Allah Allah, bir şey olmaz. Tamam, bağırma. Niye bağırıyorsun ki? Tadımız kaçmasın. Cem. Ne oluyor? Ne oluyor? Cem. Ne oluyor? Gidelim mi buradan? Acil hesabı, acil. Yasemin. Ben midem bulanıyor. Sakin ol, nefes al. Hmm. Hadi gidelim. Tamam, önemli değil şöyle. Üstü kalabilir. Hadi gel. Dur, Hı. dur. Hmm. Ya. Ay, ay. Ya sen. Ne vardı bu kadar çok içecek? Hadi gel yürü. Önüne bak, böyle yürü. Tamam. Dur bir doktoru arayayım bari. Alo merhaba. Otel doktoru şu an müsait mi? Hadi ya. Tamam. Peki gelince bize haber verebilir misiniz? Ha, bu arada bir de ağrı kesici istiyoruz. Teşekkürler. Biraz daha iyi misin? Çok fena diyor. Çok fena benim. Otel doktoru da sabah gelecekmiş. Niye hep böyle saçma sapan şeyler benim başıma geliyor? Neyse boş ver artık. Kaza oldu. Yasemin de yine benim yüzümden sana kızdı değil mi? Evet. Ama şimdi birlikte ararız. Sen de durumu anlatırsın ona. Hı, tamam. Evet öyle yaparız. Azar çok benim ağrıyor. Sarp, şu benimle bir masaj yapar mısın? Masaj mı? Yok canım, ne masajı? Ben anlamam öyle şeylerden. Allah Allah. Araban nerede ya? Burada geldik, geldik. Ah araba mı? Yavaş, Ay. yavaş boşluk var orada. Ayağıma bastım. Elinden şu telefonu bırakırsa. Taktın mı? Takıyorum bir saniye bekle. Yaptın mı? Hı, oldu mu? Taktım, taktım. Hadi mi? Evet. Of. Başım ne biçim dönüyor ya? Tek başına o şarabı içersen başının dönmesi gayet normal ya sen. Ya ben içmeyeyim de kim içsin Cem? Allah Allah. Bakıyorum da dertliyiz. Dertliyim vallahi. Neymiş senin derdin? Belki yardımcı olur. Dur. Dur canım. Dur. Dur, dur, dur, dur, dur. Hadi. Hadi. Oh. Derin nefes al. Derin nefes al. Dur. İyi misin? Cem, Cem sakın beni bırakma burada olur mu? Ya sen, sen deli misin? Seni niye bırakıp gideyim? Bırakırsın. Daha önce bırakmadın mı beni yolun ortasında? Evet. Ben o hatayı bir kez yaparım. Artık seni asla bırakmayacağım, tamam mı? Asla. Benim, benim oturmam lazım. Dur, buraya oturmayacaksın herhalde. Kalk, kalk. 
kalk. Yavaş ol. Yine boşluk var orada. Kafanı vurma. Elini çek. Oh. Tamam tatlım. Gitmeyiz. Ben çok yorgunum. Çok. Çok yorgunum. Bari bir taksiye binseydik abi. Yok yok. Bulacağım ta şimdi. Taksi olmaz, taksi olmaz. Fuzuli masraf. Şimdi otobüse biner gideriz. Ee, sen her şeyini aldın mı? Aldım. Neyim var ki zaten? Hüsnü ya. Bak duygu sömürüsü yapma. Kızım senin neyin eksik? Ben seni neye muhtaç ettim? Bak Songulat'ta ne güzel işte ekmek elden su gölden geçirip gidiyorsun. Daha ne istiyorsun? Aşk istiyorum abi. Aşk. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Sen zamanında verseydin beni sevdiceğime. O sevdiceğine verseydim, iki seneye kalmaz eteğin de iki çocukla gelirdi. O sevdiceğinin gözleri var ya kötü bakıyordu. Böyle bakıyordu, böyle kötü kötü. Ben kardeşime ite kopuğa verir miyim? Hem sonra ben o, o kötü bakışlığa niye vermedim değil mi? Sen değil mi? düşün bakalım. Sana kıyamadım kardeşim, kıyamadım. Sen kıyamadın ama zaman kıydı bana abi. Evet, yani, yani ben böyle olduğunu hissedim Hüsnü. Sonra ne derler hani bir kızı bin kişi istermiş ama bir kişi alırmış. <gülüyor> ama beni zaten hep topu bir kişi istedi abi. O kötü bakan. Evet. Evet o istedi seni. Evet. Hüsnü'ye. Özür dilerim kardeşim. Ne? Özür dilerim. Çünkü senin mürüvvetine yani evlenip çoluk çocuğa karışmana mana olduğumu sanıyorsan senden özür dilerim. Ama ben bir abi olarak yani senin daha iyi olmanı istedim ya ben. Yani senin daha iyi olman için elinden geleni yapmak istedim. Yani bütün bunlar onun için. Hakkını helal et Hüsnü. <gülüyor> Ha. Zaten o heriften bana hayır gelmezdi abi. Ha şunu bileydin işte, itiraf <gülüyor> ettin evet o kötü bakandan olmazdı. Olmazdı gel bir de ben sana. <gülüyor> Ama yine de. Ee, yine de. Sizin ev Yamuk abi. Aa, başlayacağım şimdi senin. Vallahi Yamuk. Bana. Bak yüzüğüm düştü böyle tımbır mıgır salonun ta dibine kadar gitti. Neden? Çünkü evde yokuş var. Çünkü ev Yamuk. Yamuk olan sensin. Al bakalım. Ay çok teşekkürler Sağ. Ne olacak canım? Ha bu arada. Şu... Yasemin'i de... ...arayalım. Şu işi de halledelim ha? Tamam. Aa, görüntülü mü arıyorsun? Evet. Ee, senin şu halini görsün nasıl iki büklüm yattığını da... Anca inanır. O da belki. Hah. <gülüyor> Alo. Sarp Bey. 